ፎረም 65 ፎረም 65 ፎረም 65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከብሔራዊ ርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው ሰላም አድማጮች ከፎረም 65 ያዬ አበበነኝ የይሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከ18 ቀናት ስብሰባ በኋላ ባወጣው መግለጫና እንዲሁም የገዢው ፓርቲ አባል ድርጅት መሪዎች በቴሌቪዥን ባደረጉት ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ ለተፈጠረው ፖለቲካዊ ቀውስ የመፍትሄ ሐሳቦችና ውሳኔዎች ሰንዝረዋል። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ያሳየው ማመቻመች ወይንም በእንግሊዝኛ ኮምፕሮማይዝ ኢሃዴግ በፊት ከነበረው አካሄድ የተለየ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። ሆኖም ዛሬም በኢሃዴግ ላይ ያለው ጥርጣሬ ጥልቅና ጽኑ ነው። ከኢሃዴግ ምን እንጠበቃል? ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ተጨማሪ ማድረግ ያለበትስ ምንድነው? በእነዚህ ነጥቦች ላይ ለመወያየት እንግዶቻችን አቶ ግርማ ካሳ ከዩናይትድ ስቴትስ አቶ እስራኤል ገደቡ ከኔዘርላንድ ዶክተር ዮብ ገብረ መስቀል ከእንግላንድና አቶ ተስፋየ ኡርጌ ከአውስትራሊያ ናቸው። ፎረም ለተተኪውት ውልድ መግባባትን አውረስ እንግዶቻችን ሁላችሁንም ለጊዜያችሁ በጣም ነው ማመሰግነው በቅድሚያ አቶ ግርማ ካሳ ስቲካንተል ጀምር ከይሃዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫና እንዲሁም ከይሃዴግ እህት ድርጅት መሪዎቹ የቴሌቪዥን ቃለ ምንልስ አንጻር ይሃዴግ ውስጥ አዲስ ለውጥ አለ ወይስ የለም ባሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የፖለቲካ ሙቀት አለ በተለይም በገዢው ፓርቲ አካባቢ አንድ አንድ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ እንደሚችል እየተሰማ ነው በተለይም ሀገርን ከማልካም አጥታቻ ሊቀይሩ ይችላሉ የሚባሉ ርምጃዎችን ገጁ ፓርቲ ሊወስድ ይችላል የሚል አንድ አንድ መረጃዎችን ያነበብን ነው እንደሚታወቀው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለ17 ቀናት ረጅም ስብሰባዎች አድርጎ በመሃል አንድ መግለጫ ማውጣተው ነበር እና በመግለጫቸው ስብሰባቸውን እየቀጠሉ እንደሆነ ተነቀል ነው ሜከን ብሬክ የሆነ ለውጦች እንደሚያመጡ ያገርን ችግር ሰላማዊ በሆነ መንገድ መስጠት የሚያችል ሜከን ብሬክ ለውጦች እንደሚያመጡ የሚያመላክቱ አንድ ኢንተርም መግለጫ አውጣተው ነበር በዛ መግለጫ መሰረትም የስራ አስፈጻሚው ስብሰባው ሲያጠናቀቅ በመሃል ተስፋ ተደፍቶ እንደነበረው ሜሰር መሰረታው የሆኑ ለውጦችን እንጠብቃለን በሚል ተስፋ አድርገን ነበር የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ስብሰባ ያም የሆነበት ምክንያት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ብዙ ስብሰባዎች ተደርገዋል ብዙ ተስፋ የሚሰጡ ፕሮሚሶች ከዚህ ተደርገዋል ብዙዎቻችሁ እንደምትጣጣውሱ ከሁለት አመት በፊት የያዲጋ አመራራባል በቴሌቪዥን እየቀረቡ እንደሚታደሱ እንደሚለው እንደሚለወጡ በመልካም አስተዳደር ችግር እንደ በራባቸው በዲሞክራሲ ሁኔታ ችግር እንደነበረባቸው ሲናገሩ ነበር እና ከዚህ በፊት የተደረገው አይነት ፕሮሚስ አሁንም ይሄ ፕሮሚስ እንደዛ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አንድ አንዶች ቢኖራቸው በኔ ዘንድ በኔ አመለካከት ያሁን የሰላት ፈጣሪ ኮሚቴ ስብሰባ ከበፊቶቹ ስብሰባዎች የተለየ ሊሆን ይችላል የሚል ተስፋ ነበር ያም የሆነበት ምክንያት በድርጅቶቹ ውስጥ ባሉ አባል በግንባር ውስጥ ባሉ አባል ድርጅቶች አካባቢ የለው ጥንቅስቃሴ የለው ሂደት ስላለ በተለይም በባዲና ጣኦፒዲዮ ማህከል ወተን በናቶ ለማ በናቶ ገልቶ አካባቢ ለውጦች እንዲኖሩ መሻሻሎች እንዲኖሩ የህዝብ ጥያቄ እንዲሰማ የህዝብ ጥያቄ እንዲከበር ግፊቶች ስላሉ ከውስጥ የመጣ ግፊት ስላለ ያ ድግ አልጣጫውን የመቀየር ግዴታ አይኖርበታል በሚል ፖዚቲቭ የሆኑ ሰርናቀል የሆኑ መሰረት ያወኑ ለውጦችን ተፈቀ ነበር እና ምንስራ ፈጻሚው የመጨረሻ መግለጫውን ሲያወጣ ዲሳፖይንት ለኛለው መግለጫው ምንም ሰብስተንስ ያለያዘ በዚክሊ ፍሬፍስት ኪ መግለጫው ሆኖ ያገኘሁት ሆኖም ግን ከመግለጫው በኋላ የስራ ፈጻሚ የመጨረሻውን መግለጫ አይነት መልክ ያዘ ሳይሆን ሪሊ በብዙዎቻችን ዘንድ ተስፋን የሚፈነጥ ጋዜጣዊ መግለጫዎች በይሃድግ የያድግ ግንባር አባል ድርጅቶች ሊቀመናብርት ቀርቦ አብዛኛውን ተከታት ይያለው በተለይም የሰሟቸው አንድ አንድ ቁም ነገሮች በግል ያስደስተውኛል የህሊና ሰኞች በሙሉ እንደሚፈቱ ወጣይ ለማርያም ተናግረዋል በዛ በጣም ተደስቻለሁ ሰኞቹ መጀመሪያው መታሰር አልነበረባቸው ግን ሰኞቹን ወንጀለኛ አድርገው የመውጣው ሁኔታ ቢኖርም በአትሊስት ይሃድግ እነሱን ለመፍታት ፈቃደኛ መሆኑ በግል ያስደስተታይ ነገር ቢኖር አንዱ እሱ ነው ተግባራዊ ርምጃ የሚባለው እንግዲህ እንዲያነጥ ወርምጃ ነው ሌላው ሁለተኛ ማከላዊ የሚባለው የቶርቸር ቻምበር መዘጋቱ ሊዘጋ መወሰኑ በግል ያስደስቶኛል አንድ ርምጃ ነው ይሄ ብቻውን በቃ አይደለም ማከላዊ ቢዘጋም ሽዋሮቪት ዘዋይ ቃልቲ ቅሊንጦ በተለያዩ ሰርቬቶች አሁንም ቶርቸሮች ድብደባዎች ግርፋቶች በዜጎቻችን ላይ የተፈጸሙ በመሆኑ ሰርቬቱ ግንቡ መዘጋቱ ማከላዊ መዘጋቱ ሲምቦሊክ 
ሲምቦሊክ ሚኒንግ ቢኖረውም በተግባር ግን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ዜጋ ቶቸር መደረክ የለበትም ያ እንዳይሆን የሚያስተማማኝ የሆነ ጋራንቲ የሚሰጥበት ሁኔታ መኖር አለበት ያንን አላየውም በሰላስ ፈጻሚ ወስ ሌሎችን በዲሞክራሲ አንጻር ሊሻሻሉ ይችላሉ የተባሉ ብዙ ፕሮቪዞችን ሰምተናል እና ይሄ የሰማዋቸው ነገሮች በሙሉ በግል ያስደስተውኛል በተለይም ካቶ ለማ መገርስ አካባቢ የሰማውት በጣም ይህሉን ጥያቄ የሚያንጸባርቁ አስተያይቶች ልቤና ሰስተውታል እንደዛ ሆኖ ግን ካሁን ድረስ ሰኞችም ይፈታሉ ተብሎ ካሁን አለ መፈታታቸው እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለ መኖሩ እስካሁን በቴሌቪዥን ቃል ከመፈጠጡ ያለፈ ምንም አይነት ነገር አለ መታየቱ በግል ያሳስወኛልና የሰላም ሰላም ኮሚቴ ልዩ ስብሰባ ይሆናል ብዬ ተጠብቁት እንደከዚህ ለፊቶቹ ስብሰባ እንዳይሆን ተስፋ ብቻ ያስፈጠበት ስብሰባ እንዳይሆን የሚል ትልቅ ስጋት አለኝ አጣይ አቶ እስራኤልስ ከኢሃዴግ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ ከመግለጫው እንዲሁም ከኢሃዴግ ግህት የድርጅት መሪዎች የቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ አንጻር ኢሃዴግ ውስጥ አዲስ ለውጥ አለ ወይስ የለም ጥሩ ጥያቄ አንስታል በመጀመሪያ ደረጃ ኢፒአርኤፍ እንደምታውቁት መግለጫው ተጥቷል ይሄ መግለጫው ለውጥ ያመጣለው የሚለው ነገር በእና ያስተሳሰብ ጥሩ ለውጥ አለው ጥሩ እድገት የተሻለ ሁኔታ ነው የማየው ምክንያቱም ስምንቱ ውስጥ ያሉት ነው እንደገና አራቱ እንትኖች ወጥተው የሰጡት መግለጫ ስምንቱ ጥያቄዎች ውስጥ ወይንም ደግሞ ስምንቱ መግለጫዎች ውስጥ ያሉ ናቸው እና በእና ያስተሳሰብ ሙሉ በሙሉ ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት አለ ይሄ ያልኩበት ምክንያት የምንድነው በተለይ በተለይ ካሁን በፊት ከነበሩት በተለይ የሁኔታ ግልጽ በሆነ ህዝብ ሊረዳው በሚገባ ነገር የኢፒአርኤፍ አማራሮች ያስቀመጡትና ተጨባጭነት ያለው ሁኔታ ነው ብዬ ነው ማምነው ይሄም ይሆን የማምንበት ምክንያት ምንድነው ሲሪየስ የሆነ እንደሆነ በመግለጫቸው ላይ በጽሁፉም ላይ ተቀምጧል የህዝብ ጥያቄ ነው ብለዋል የህዝብ ጥያቄ መመለስ አለብን ለዲሞክራሲ ለኩልነት ለሰላም ሲባል ዋጋን ከፍላል ለምሏል ይሄን ዋጋ ደግሞ በሰጡት መግለጫቸው መሰረት መፈጸም መቻል አለባቸው ይሄ ነው ትልቅ ለውጥ ነው ለውጥ የሚያመጣል በእያምናለሁ ያየ በድርጅቱ ውስጥ ለውጥ እንዳለስ ያመላክታል ወይ ሳይመለክም በኢሃዴግ ውስጥ ራሱ በኢሃዲግ ውስጥ ያለው ያመላክታል በደንብ ምክንያቱም ለውጥ እነሱ ይሄንን ለመለወጥ በተለይ ካሁን በፊት ዶክተር ደብረጆንም ሌሎች ምን ለተናገሩት በድርጅቱ ውስጥ ጥገኛ ሆኖ የሚኖሩ ድርጅቱን በተለያየ ሁኔታ በሙስና በመን የሚያጨማልቁ ብዙ እንዳሉ ይሄን በግልጽ ያስቀምጡት ነገር ስለሆነ ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ምክንያቱም በጥገኝነት የሚኖሩና ከዛ በላይ በተለይ በዚህ በህዝብ ላይ በተለያየ በመስራቤት ወይ ደግሞ በጉቦኝነት እነዚህ እነዚህን በግልጽ ስላስቀምጡ ይሄ ትልቅ ነው ነው ለውጥ የሚያመጣ በእያምናለሁ ዶክተር ኢዮብስ ከኢሃዴግ ካቀረበው የኢሃዴግ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫ እንዲሁም ከኢሃዴግ የህት ደረጃት መሪዎቹ በቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ካደረጉት ቃለ ምልልስ አንጻር ኢሃዴግ ውስጥ ለውጥ አለ ወይስ የለም በእውነቱ እኔ ይሄ የተተጠው መግለጫ አራቱ መሪዎች የኦፒዲዮ የባዴን የህዋትና የደደን መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩም እዛ ውስጥ አሉ የሰጡት መግለጫና በመግ የሰጡት የ የካለና በቴሌቪዥን የተላለፈው መልክትና መግለጫው ስናየው ተመሳሳይ ነው ማለት አይቻልምና እኛ ግን ከውጭ ሆነ ለምናየው ያደጉ ውስጥ ላል ላልሆነን ሰዎች በጣም የተለያየ ፍንጮችን የሚሰጥ ነው በአጠቃላይ ግን ሳየው በኔ እምነት በመጀመሪያ ይሄንንም ያሳሰባት ያሳሰምን ቀን የወሰደ የውስጥ ውይይት ያደረጉበት ምክንያት ኢሃደግ በውስጥ ቀውስ ውስጥ ስላለ ነው እነሱ ያውስተ ተገልሎት ይችላሉ ኢሃደግ ውስጥ የተፈጠረ ቀውስ አለና ያንን ለመፍታት ያደረጉት ሂደት ነው በየ ነው ማለት ነው አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያገራችን ያለችበትን ቀውስ ለመፍታት ነው ብለው ያወጡት መግለጫን ካየን በእውነቱ አጥጋቢ አይደለም አጥጋቢ ብቻ አለመሆኑ ሳይሆን በተለይ የዘረዘራቸው ስምንት ነጥቦችን ካያችሁ የቁጥር አንድን እና የቁጥር ስምንትን ካያችሁት ኢሃደግ አሁንም በኃይል በማፈን ወደፊት መሄድ የሚፈልግ ድርጅት እንደሆነና የሐሳብ አስተ ለውጥ ወይንም ነጮቹ እንደሚሉት ፓራዳይም ሺፍት ያደረገ ድርጅት እንዳልሆነ ነው የሚያሳየውና ይሄ ደግሞ አይገርምም በቅርብ ለምንከተለውና በአጠቃላይ ግን ሳይው እስራኤል ወንድሜ ከካለው የተለየ አመለካከት ነው ያለኝ ተጨባጭ ሁኔታ ያ ነው ለውጥ አለ የምንል ከሆነ እኮ የለውጥ ምልክቱ አንዱ እስከ ዛሬ ለ አመት በኢትዮጵያ ላይ አንድ አስተሳሰብ አንድ የፖለቲካ ድርጅት የበላይነት ኖሮት የሚመራ አንድ የመርሳት የለበንም 26 አመት ሆኖታል ያ ደግ ስልጣን ላይና 26 አመት የመንግስት መሪ ብቻ ሳይሆን ያ አስተሳሰብ ብቻኛ 
አራማጅ የሆነ ስርዓት ነው የነበረውና ያንን ሲመሩ የነበሩ ሰዎች አሁንም እዚህ ስብሰባ ውስጥ ነበሩና ለውጥ አለ ስንል ብዙ ጊዜ ለውጥ እንዳለ የሚታወቀው የለውጥ ፈላጊዎችና የለውጥ ተቃዋሚዎች ስርዓቱ ውስጥ ያሉት ትግል አድርገው አንዱ አሸንፎ ሲወጣ ነው ያንን አላየንም ዶክተር ደብረጾንም እዛው ነበሩ ከነ ዶክተር ደብረ ዶክተር ደብረጾን እናቀለ ረጅም ጊዜ የሐደግ ትግል ውስጥ ሐዋት ትግል ውስጥም የነበሩ ሰው ናቸውና በአመራር በየተቀመጡትም የሐደግ ስራ አስፈጻሚ ተብለው ቁጭ ብለን በእንዘረዘራቸው ግማሾቹ ለ6 አመት በተለያየ የስልጣን ዘርፍ ላይ የነበሩ ናቸው እኔ እንደ ግለሰብ ተጠያቂ ናቸው ማለት ያደርለም ነገር ግን የሐደግ ውስጥ የት ያለው ትግል ራሱ ከና አላለቀም ለውጥ አለ ለንል ምን ይችላል በለውጥ ፈላጊዎችና ለውጥ እንደሞ ወይንም ደሞ ያለውን የበላይነት ያለውን ችግር ተሸክመን መከተል አለብን የሚባሉ ወይም ሃርድ ላይነርስ የሚባለው አንደኛው አሸንፎ ሲወጣ ነውና ከእስራኤል ወንድሜ በዚህ ነው ያልስማማ ለውጥ ለም ለውጥ እንደሌለ ደሞ የሚታወቀው ተቃፎ ቁጭ ብለዋል አንድ ግን ከሰጡት መግለጫ የተረዳ ነው በቃል ከሰጡት ማለት ነው ምንድነው በውስጣችን የነበረው አለመተማመንና ጥርጣሬ አለው አያችሁ ይሄም ያሳብቀው ምንድነው ግማሾቹ የተለየ ሐሳብ አላቸው ግማሾቹ የተለየ ሐሳብ አላቸው እና ከመጻ ሐሳብ የላቸው ማለት ነው እና ይሄ ገና አላለቀም ሂደት ህውልደት ውስጥ ነው ያለው እና ስብሰባው ግምገማው የሐደግ የውስጥ ችግሩን ለመፍታት ነው ለኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት አልነበረም ብዬ ነው ማመን የኢትዮጵያን ችግር የኢትዮጵያ ህዝብን ጥያቄ ለመፍታት የሚያደርጉት ውይይት ሌላ መድረክ ላይ ነው መኖር ያለበት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከሰባይ መብት ቋሚ አካሎች ጋር ከተለያየ የራሳቸውን አስተሳሰብ አጣርተው ወጥተው ማለት ነውና በአጠቃላይ ግን ሳይው ነው ይሄ የየሎጥ ሂደት ውስጥ አይደሉም ግርማ እንዳለው ሆነ ማለት ነው አቶ ተስፋይስ ኢሃዴግ ውስጥ ከዚህ ከሰራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ከመግለጫቸው ማንጻር ከድርጅቱ መሪዎች የቴሌቪዥን ቃለም ልልስ አንጻር ኢሃዴግ ውስጥ አዲስ ለውጥ አለ ወይስ የለም ለተነሳው ጥያቄ እኔ መልስ ባጭሩ ምንም አይነት ለውጥ የለም በኢሃዴግ ውስጥ በኢሃዴግ ስም አንዳችሁ ለውጥ የለም ያለው ምንድነው በኢሃዴግ ውስጥ እንደ ድርጅት በውስጡ ጀግኖች ተፈጥሯል በተለይ ከህይወት ፖለቲካ ድርጅቶች እነ አቶ ገዱ እንዳርጋቸው እንደ አቶ ለማ መገሳን አግኝተና ሌሎች ስማቸውን የማናቃቸው በርግጥ ወደፊት ያልመጡ የፓርቲው ቤተሰቦች አሉ ብለን እናምናለን ምናልባት ከቲፒኤልኤፍም ሰዎች ኖሩ ይችላል ያየነው ነገር ግን የለም ጠቅለል ባለ ሁኔታ ለምን ይሄን ያህል ረጅም ጊዜ ሰጀ የሚለው የጊዜ ጉዳይ አዲስ ነገር ስላልሰማን ሰዎችን ለዚህ ለውጥ ፈላጊዎችን ህብረተሰቡ ነው ወገኑት ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ተላሽት ለመቀባት ሲስተማቲካሊ ቶች ለማድረግ የወሰዱት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማምነው ነው ይበግለኝ ለውጥ ያለው በርግጥ ለውጥ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ባሆኑ ሰዓት ብዙ ለውጦችን አይተናል ለውጦቹ ደግሞ እጅ በጣም የሚያበረታቹና ውጤት የሚያመጡ ናቸው እንደሆነ ግጥም አሁን እንኳን ለጊዜው ችግር ቢገጥመው ይሄም ምንድነው እኔም እንደማምነው ካለፉ ጊዜያት የሚለየው ያሁኑ ትግል ብዙ ጊዜ ከሰሜን ነበር አባይን ወደዚ ነበር የሚሻገረው መሪው የሚሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ በዚህ ዙር ግን ከደቡቡ በተለይ ከኦሮሚያ እስከ አማራ ክልል ድረስ ሄደዋል እንግዲህ አባይ ተሻግረናል በዚህ ሁላችን ምንስማማ አይመስልኛል ከምቦጮ አንተተን በኋላ ባህር ዳር ይተደረጉት እነዚህ ከፍተኛ ለውጦች ናቸው ሁለተኛ ሌላው ሁሉ ጊዜ ለውጥን የምንጠብቀው ከውጪ የፖለቲካ ድርጅቶች ከውጪ የተቃመጠ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ነበር ባሁኑ ሰዓት ግን ውስጥ በመሆኑ በራሱ ጊዜ ክራሱ ራሱ ለውጥ አምጥች ያለ ብሎ ለሐሳብ አጣመት የፖለቲካ ሲራ ሲሰራት ነበር ቡድን በመምጣቱ ይሄም ሌላ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ነው በተረፈ ከዚህ ውጪ እኔ ሌላው የማይው ለውጥ ምንድነው ከሰሜን ያለው ፖለቲካ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር እኛ ነን የገነባ ነው የሚል ትሪስ ማል ያ አሁን ደግሞ ተቀይሮ ድማድ በሚነሳበት ጊዜ የዲሞክራሲ ነው ያገር ባለ ቤትነት ሁላችንም ድርሻለን የሚለው አስተሳሰብ በሚነሳበት ጊዜ እንበትናለን የሚለው ደግሞ እየጎላ መምጣት የገመረበት ጊዜ ነው በተለይም ቲፒኤልኤፍ እኔ ካላስተዳደር ወጋሪቷ ትበተናለች የሚለው አጣብቅኝ ውስጥ ሌላውን ሊያስፈራሩበት ይቻሉት ከጠመንጃ ጎን ለጎን ይሄን አስተሳሰብ ነው ይሄ አስተሳሰብም ተሰፍሯል ምክንያቱም አቶ ለማ መገርሻ ባንጻሩ ኢትዮጵያን ማንም በፈለገ ጊዜ በፈለገ ጊዜ የሚበትናት በፈለገ ጊዜ የሚሰበስባት ብሎ ቅጭን ሲያስቀምጡ በደቡ ወይም ደግሞ ከመሃል ሀገር የተነሱ የፖለቲካ ሰው ናቸው ስለዚህ ይሄንን ይሄንን ስታይ በሀገራችን ውስጥ እጅግ በጣም 
ጣፍ እና ጣፍ ላይ የነበረው የፖለቲካ አስተሳሰብ ቢያንስ ቢያንስ በደቡቦቹ ወይም በመሃል ሀገር የፖለቲካ ሰዎች ለሀገሪቷ ወደ ሶሉሽኑ እየመጣን ይመስኛል ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ከዛ ባሻገር ግን ይሄ አደግ ለውጥ አድርግ ያለው ብለው በቲፒኤልኤፍ ጫና ይወጡት መግለጫዎች በርግጥ እኔ ምንም የሰማሁት አዲስ ነገር የለም ሌላኛው ደግሞ እስር ቤቱ ወይም ማከላዊ ዘጋ ለተባለበት ጉዳይ ተንቀሳቃሽ የሆነ ማከላዊ በራሱ ጊዜ በድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች እስካሉ ድረስ ይዘጋል የሚል እምነት ምንም ከግንቡ ሳይሆን ችግሩ ያለው ከአስተሳሰብና ድርጅቱን ከሚፈጽሙ ሰዎች ስለሆነ አንዳችም ለውጣ እናይን በዛ በኩልም ፍርድ የለም ጥፋተኛ አለ የተወዱ ሰዎች አሉ ፍርድ አልተፈጣቸው ቢፈጡ ባይፈጡ ለሰዎቹ ይልና ያለውጣ አይደለም ሌላው እንደ ባለች ባቀር ደቂቃ ማመጨመር የምፈልገው ማይከላዊ ሙጂ የሚሆነ ለተባለው እጅግ በጣም የሚዘገንና አይነት አስተሳሰብ ነው እኔ በግሌ እንደ ግሌ ሰማ አልተላዊ ያን ቦታ ወይ ቸርቻ ወደ ቸርችነት ቀይሮአለሁ ወይ ደው ወይ ሞስክነት ቀይሮአለሁ ወይ ወደ አደባባይ አደርጋለሁ እንጂ ለየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ሙዚየ ምዛሄዶ የሚሰቃዩበት በተለይ አማራውና ኦሮሞ ቶርች የተደረገበት ስለሆነ ለወደፊቱ የኢትግሬ ህዝብ ግንኙነት መልኩ አስተሳሰብ ነው ብዬ ነው የምገምተው አመሰግናለሁ እንግዲህ ከሰዓት አቋያ ነው ብዙ የሚጨምርባቸው ጉዳዮች ነበር የእርቅ ሂደት ደቡብ አፍሪካ ከኢትዮጵያ በጣም የተለየ ሁኔታ ውስጥ ነበረች ነገር ግን ከደቡብ አፍሪካ የእርቅና ሰላም ሂደት መማር የምንችለው የእርቅን ሂደት ነው የማንዴላ መንግስት የውጥረት ማርገብ ስራውን ጀመረው ኡነታን በማፈላለግ ስራ ነው ቀጥሎም በተሰበሰበው መረጃ ላይ ዕውቅና የመስጠት ስራ ተካሄደ የውቅና ሂደቱን በቴሌቪዥን ተከታተላችሁ እንደምታስታውሱት በጣም ልብ የሚነካ ሂደት ነበር። በመጨረሻም ኡነታ ማፈላለጉና ውቅና የመስጠቱ ስራ ወደ ፍትህ አመራ። የፍትህ ሂደቱ አንድ አንድ የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ መንግስት ተሳታፊዎችን ከክስ ነጻ ማድረጉ ይታወሳል። ይህ የሆነው በኡነታና በውቅና ሂደቱ ስለተሳተፉና ለፈጸሙት በደል ይቅርታ ስለጠየቁ እንዲሁም ያንን በማድረጋቸው የማንዴላ መንግስት ለተሳታፊዎቹ ተሰጣቸው ዋስትና የተነሳ ነበር ለተበዳዮችና ቤተሰቦቻቸውም የደቡብ አፍሪካ መንግስት የገንዘብ ካሳ ከፍሏል የእርቅ ሂደት ውጥረትን ያረጋል ለመግባባት ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ኡነታ ሲደመር ዕውቅና ሲደመር ፍትህ እኩል ይሆናል እርቅ እስካሁን በሰማችሁት ላይ ኮሜንት ማድረግ ከፈለጋችሁ አቶ ግርማ ወደ አንተ ልመለስ እንደሞቼ ባሉት አብዛኛው አስማማለሁ ነገሩ ሰብጀክቲቭ መሰለኝ ይሄ አድግ የሥራ ተጻሚ ኮሚቴ ያወጣው መግለጫ ወንድሜ እስራኤል እንደለውጥ ነው ብሎታል ወንድሜ ተስተያይ ደግሞ ምንም ለውጥ የለም ብሏል እንደኔ እንደኔ አይ ቲንክ ነገሩ መመለን ያለበት በሂደት ነው ባለኝ አድግ ብዙ መግለጫዎችን ከዚህ ቪዲዮ አውጥቷል እንደምታስታውሱት የ100% ምርጫ ውጤት ከተደረገ በኋላ አጣሪ ኮሚሽን ተቋቁሞ ኮሚቴ አቆሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ለውን ችግር ብሎ ለፓርላማውን ለባሰለዝ ለሰላት ተሳሚ ከለከፍተኛ አመራራባት ቀርበው ተረ የፍተሰራቱ የበሰበሰ እንደሆነ ምሰኝነት እንዳለ ዳኞች በመመሪያ እንደሚወስኑ አቃቢ ህግ ምስክር እንደሚያስጠና እነዚህ እነዚህ ሁሉ ችግሮች በመሆኑ ተዘርዝረው ተጠንተው የዛሬ እንግዲህ ከመርጫው በኋላ ነው እናሻሽላለን በዘመቻ በዘመቻ መልክ እናሻሽናለን የሚል ትልቅ ተስፋ ተሰጥቶ ነበር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ራሱ የሪፖርት ቀርቦ ሲወያዩበት አቶ ያለማርያም ቸሪ ያደረጉ ሲወያዩበት ሁላችንም አይተና ግን የተለየ የተፈጠረ ነገር የለም እንደገና ያ አማራ ተዳድሮና የኦሮሞ ፕሮቴስት ጣንካራ ሆኖ በነበረበትም ጊዜ እንደዚሁ ብዙ ፕሮሚስ ተደርጓል የተለወጠ ነገር የለም ይሄ ያሁንም ቴሌቪዥን ቀርበው ለውጥ እንደሚመጣ የተናገሩ ተሰኞች እንደሚፈቱ የደሙ የፖለቲካ መሄዳሩ እንደሚሰፋ የዲሞክራሲ ተቋማት ዲንዲፔንደንት እንደሚሆን ወደ ተረፈ ብዙ ተስፋ ሰጥተውናል እና ያ የተናገረው ነገር በሙሉ እንደደገፈው ነው ነገር ግን እንዳለፈው ጊዜ ተግባራዊ የማይሆን ከሆነ ችግር አለው አቶ ለማም ያሉት ይሄን ነው ጋዜጣ መግለጫ ያልተሰጡ ቁም ነገሮችን ወሰነናል ቁም ነገሮችን አይደንቲፋይ አድርገን ችግሮቻችንን አይደንቲፋይ አድርገን እና አንጠረናው ተተናል ግን ትልቁ ጥያቄ ተግባሩ ላይ ነው ብለው ነው ያሉት 
እናም ይሄ የያደጉሳኔ በተግባ ወደ ተግባር ከተለወጠ በልጁም ልዩ የልዩ ስብሰባ ነው ታሪካዊ ስብሰባ ነው ብለን ልኖት ዶን ይችላል እኔ ያንን ነው በጉጉት የምጠብቀው በተግባር ካልተለወጠ ግን ያገሪቷ ችግር የተባባሰ ይመጣል ይሃድግ ውስጥም ደግሞ ያለው ችግር ይባባታል ምን አልባትም ኦፒዲዮና ባዲንም ከይሃድግ ከግንባሩ ወጣው የራሳቸውን ጥምረት የሚፈጥሩበት ሁኔታ ይሃድግም የሚፈርስበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል እና አስካሁን ያለኝ ትልቁ ስጋት እኔ ውሳኔያቸውን ኮዲው ዲስሚስ ማድረግ አልፈልግም አይ ዋንት ቱ ጊቭ ዘም ዘ ቤኒፊት ኦፍ ዘ ዳውት መግለጫ ካወጡ ቃለ መጠይቅ ተሰጥቶ ሁለት ሶስት ቀን ነው ሳምንት 15 ቀን ተጠብቀናቸው መሰረታው የተጨበጠ ነገር ካላየን የሄ ሁሉ ድራማ የውሸትና የቀልድ እንደሆነ ሁላችንም ወደ ኮንክሉዥን እንደርስ ይመስለኛል ከዛ በኋላ ህዝቡ የራሱ ንሳኔ የሚወስንበት ሁኔታ ይኖራል ህዝቡ ታግሎ እንግዲህ ሰዎች ለውጥ የማያመጡ ከሆነ ለውጥ እንዲያመጡ የማስቀደድ ስራ በሁሉ ያገሪቱ አከፈል በተቀናጀ መንገድ መከጠል ያለበት ይመስለኛል እና ነገሩ እኔ በዛ መልኩ ነው ማያው እና ይሃድግ ይሃድግ አንድ ነገር መልሳት የሌለብን ወገኖች ኦፒዲዮ ባዲን ምራሱ ይሃድግ ናቸው ስለዚህ ይሄ ሁሉ የምናየው ነገር ከይሃድግ ውስጥ የለውጥ ኃይሉ አይይሎ ስለመጣ ነው እና ብዙዎቻችን ይሃድግን እንጌጅ እናደርግ ይሃድግ ውስጥ የአክራሎች አሉ የለውጥ ኃይሎች ፕሮግረሲቮች አሉ ፕሮግረሲቮች አይይሎ እንዲወጡ እናደርግ ብለን ብዙ ጊዜ ዲፊስ እና ለኮያኔ ጋራ ተባባላችሁ ያሌናችሁና እንጂ ተባል ብዙ ጊዜ ተቃስ ሲፈጸምብን ነበር በተለይ ዳያስፖራ ባሉ ፖለቲከኞች ነገር ግን ያ እኛ ፑሽ እናደርጎ የነበረ ከይሃድግ ውስጥ ፖዚቲቭ ፕሮግረሲቭ ነው ኃይል አይይሎ እንዲወጣ ግፊት በመደረጉ ህዝቡም ግፊት በማደረጉ ነው አቶ ለማ የያድግ አማራባል ነበር እና አቶ ገዱ የያድግ ሰዎች ናቸው እና የያድግ ራሱ ነው የተለወጠ ያለው እና ኦፊዲዮንና ባዲንን ከያድግ ለይተን ባናይ ጥሩ ነው ቲፔልፍ ውስጥ ነው ታነሱ ሌላ ጉዳይ ቲፔልፍ ውስጥ ምራቱ ቀድሞ አንድ ወንድም እንዳለው እዛው ውስጥ ራሱ ፕሮግረሲቭ የሆኑ ኤለመንቶች አሉ አይታችሁት ከሆነ ለምሳሌ ጀነራል ጻድቃን አንድ ብሩም የኖብል ሆነ አይዲያ አቀርባል ኮሚሽን ይቋቋም ብሏል እና እንደዚህ እንደዚህ ስላለ ይሃደክ ይሃደክ እየተለወጠ ነው ግን ይሄ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በርክት ተግባራዊ ከሆነ ሪሊ ታሪካዊ ሁኔታ በአገራችን ይፈጠራል የሚል እምነታል እዚ ላይ እንደ ጥያቄ ሊጨምር አቶ ግርማ ይሃደክ ያሳየው አሁን ያሳያቸው ችግሮች መኖራቸው ብቻ ሳይሆን ከዚያም በተለይ ለምሳሌ አቶ ለማያሉት የሊደርሺፕ ፌሊየር ነው ነው ያሉት እና እንደዚህ አይነት አድሚሽንስ ማሳየቱ በራሱ ለህዝቡን በህዝቡ ውስጥ ያለውን የለውጥ ፍላጎት ይበልጥ የሚያጀግን ነው የሚያበረታታ ነውና ከዚያን ጻር ወደ ኋላ ቢያፈገፍጉ የሚያመጣባቸው አደጋ እንዳለ አያውቁም ወይ ይቅርታ መጠየቃቸውን ፐርሰናሊ እንደ ኢትዮጵያዊ አክሰፕት አድርጋለሁ አንድ ፖለቲካ መሪ መሳሳቱን አድሚት ያደርግ ትልቅ ነገር ነው ርማት የሚመጣው መሳሳትን ከመአረም ነው ሁለተኛ አሁን ወደ ኋላ ቢመለሱ ኮንሲኩዌንስ እንዳለው አዋቂ ከሆኑ አስተዋይ ከሆኑ ይረዳሉ ተባሉ ነገር ግን ያለው ችግር ፖለቲካ አመራር ላይ ያሉ በተለይ ራዲካል አመራሮች አርቆ የማሰብ ችግር ስላለባቸው የሚመጣውን ኮንሰኩዌንስ ያስባሉ የሚል እምነት የለኝም ለምን እስታሁንም ደረጃ ድረስ አይደረስም ነበር የዛሬ አምስት አመት ስድስት አመት አስር አመት ይሄ ሁሉ የተፈጠረው ነገር በአገራችን የተፈጠረው ማለት ለብዙ ወገኖቻችን ከዘር ጋር በተገናኘ ለተፈጠረው መቃወስ ብዙ ምሁራን አስቀድሞ ሲያስጠነቅቁ ነበር ብዙ የፖለቲካ መሪዎች ሄድ ኦፍ ታይም ይሄ ችግር ይመጣል ይሄ ችግር ይመጣል ሲሉ ነበር ነገር ግን ለማስማት ወራደኛ ነው እና እርግጥ አስተዋይ ሆኖ ልቦናቸው ተከፍተው ወለፊት ሊመጣ ያለው ሁኔታ መገም መገመት ከቻሉ አይ ሲ ፖዚቲቭ ዮን ነገር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ግን በልምድ እንዳየ ነው ሰዎቹ በተለይ መሪውን ያዙ ሰዎች በቲፒኤልኤፍ አካባቢ ትንሽ አልቆ የማሰብ ችግር ያለባቸው ይመስላል በጣም ነው መሰግነው አቶ ግርማ አቶ እስራኤል አሁን እድል ውስጥ ወይስ ለሌሎቹ ላስቀደምና መጨረሻ ላይ ምክንያቱም ብዙ ሁሉም ማንተ ላይ ተከራውልና ከፈለክ መጨረሻ ላይ ማድረግ ይችላል መጨረሻ ላይ ወስዳል መጨረሻ ላይ ላርቀ ኦኬ እሺ ዶክተር ዮብ አዋይ እኔ አንድ ልንጨምር የምፈልገው ነገር ቢኖር በመጀመሪያ ይሄ ስብሰባ መርሳት የሌለብን ያደግ የውስጥን ችግር ለመፍታት ነው በዛ መልኩም ነው ሊወጡ ይቻሉ ሲወጡም የነገሩ ነገር በመካከላችን ያለው መጠራጠር ዓለም አግባባት ያንን ቀን ሰናል ነው የሚለው ያ ግን ኡነታ ኡነታነት አለው በእያላም ምክንያቱም በፖለቲካ በውስጥ ትግል ውስጥ ሽምግልና ወይንም ደግሞ ነገሮችን የማብረድ ነገር መስቀያ አይሆን የለውጥ ኃይሎች አሉ ለውጥን ደግሞ የሚጻረሩ ኃይሎች አሉ ያደግ ውስጥ አሁን የምናየው ነገር ብዙ ኢትዮጵያዊ እንደና አቶ ለማመገር ሳይሉትን የለውጥ ኃይሎች የለውጥ ሂደቶች ያረገ የሚበት ምክንያት በአደባባይ ወጥተው የሚናገሩት የህዝብን አንድነት 
ያመጣው የኢትዮጵያን ታሪካዊ አመጣት በአገራችን ለ26 አመት ከዛም ገብቶ ለ40 አመት የተረጨውን የዘይት ጥላቻ የዘር ጥላቻን በተመለከተ ያቀርባቸው ሀሳብ ብዙ ኢትዮጵያውያን የሳቡበት ሁኔታ ነው ያለው ላለፉት ብዙ አመታት ግን ያየነው ከሃድግ አመራር ያንን አልነበረም ያሃድግ አመራር ነበር የህዝቦችን ልዩነት በሚያሰፋ መልኩ ፖለቲካው ሲያራምድ የነበረው የፖለቲካው ውይይቱንም ሲያራምድ የነበረውና አሁን እነዚህ ሁለቱም ኃይሎች ናቸው እንግዲህ የሃድግ ውስጥ ያሉ እስራኤል ወንድሜ ወይንም ሌሎችም ወንድሞች ለውጣል የሚሉን ከሆነ መጀመሪያ መፈታት ያለበት የሃድግ ውስጥ ያሉ ፍራቱ ዘርዘራውታል ስምንት ያወጣቸው ካያቸዋቸው ሙሉ በሙሉ ያንን ሆነ ብለው ከዚህ በፊት ተግባር ላይ ያዋላቸው ኃይሎች አሁንም የሃድግ ውስጥ አሉ። እነሱ በተሸነፈ ወጣት አለባቸው በሳውዝ አፍሪካ ያየ ነው ለውጦት ሲገቡ ሳውዝ አፍሪካዎች እስራኤሎችን ከመፍታታቸው በፊት ያስተሳሰብ ለውጥን ያደረጉ። ያ ያስተሳሰብ ለውጥ እንድነው የዚችን ሀገር ችግር ለመፍታት እኛ ነጮቹ ብቻ አይደለንም ነንስ ነርሴን ማንዴላ ከሰር ቤት መፈታታቸው ብቻ ሳይሆን በሳውዝ አፍሪካ ሀገራዊ አጀንዳ ላይ ሙሉ ተሳትፎ መኖር አለባቸው ነው ያሉት ይሄ አስተሳሰብ ምን ማለት ነው አንደኛ ሁሉም ሰው መሳተፍ አለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ እስር ቤት ውስጥ የታፈነው አስተሳሰብ መለቀቅ አለ ግለሰቦች አለም የሚፈቱት ኢትዮጵያ ውስጥም የእስራኤሎች አሉ ሲባል እስራኤሎቹ የታሰሩበት ምክንያት በፖለቲካ መለካቸው ናቸው እንደ ዶክተር መራራ እንደ አንዱ አጣጌ እስረኛ የፖለቲካ እስረኛ የህሊና እስረኛ የሆኑበት ምክንያት ሐሳባቸው ለሀገራቸው በማቅረባቸው ነው ይሄንን ማቅረብ ይችላሉ ብሎ ይሄደግ በዚች ሀገር ውስጥ ይሄደግ አመለካከት ብቻ አይደለም ብሎ ያስተሳሰብ ለውጥ ሳይደር እስራኤሎች ልፍታ ብሎ ብላ ብሎ ቢፈታቸው ምንም ትርጉም የለው ኦፍ ኮርስ ለግለሰቦቹ ለቤተሰቦቻቸው ጥሩ ነው ማንንም ኢትዮጵያዊ ስር ቤት መኖር የለበትም ነገር ግን በአገራችን ለውጥ ያመጣል ስንል እስራኤሎች የሚፈታሉ ቢባል እስራኤሎች የሚፈቱበት ኮንቴክስት በአገራችን የፖለቲካ መሄዳሩ መስፋፋት አለበት የሐሳብ ብዛሃነት ይሃደግ ጭንቅላት ውስጥ መጠር አለበት ይሃደግ አሁንም በአንድ አስተሳሰብ የበላይነት የሚያምን ድርጅት ነው ስለዚህ ለውጥ አለ ለማለት አንችልም እዚ ላይ ዶክተር ዮብ አንዳንድ የኢሃደግ ደጋፊዎች በተለይ አንድ የህወሃት ደጋፊ የሆነ ሰው በፌስቡክ ላይ ያነሳው ጥያቄ የነበረ ቀድማቱ ግርማ ያነሳው የጄነራል ጻድቃንን ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ የሳቸው ሐሳብ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ችግር እንዳለ በጣም መሰረታዊ የሆነ ችግር እንዳለ ነው ሐሳባቸውና ሪዮት ዓለሙ ጋር ከዚህ ካቢዮታዊ ዲሞክራሲ ጋር እና በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ያለው ችግር እንዴት አድርገው ነው ማስተካከል የሚችሉት የሚል ነገር ነው ያነሳው ልጁ ምክንያቱም የፖለቲካ ስርዓቱ ይስተካከል ከተባለና ለምሳሌ ምህዳሩን የማስፋት የመርጫ ሂደቱን ፍትሃዊን ማድረግ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ከተደረገ ካቢዮታዊ ዲሞክራሲ ጋር ግጭት ይፈጥራል የሚል አይነት እንደምታ ያለው ጥያቄ አንስቷል ልጁ ይሃዴግ ሪዮት ዓለማዊ ለውጥ እንዲያደርግ የሚያስገድድ መስመር ውስጥ ገብቷል ወይ ያንንስ ያደርጋል ወይ እዚ ላይ እስቲ አጥር አርጋ ሐሳብ ስለዚህ ይሄ በእውነቱ በጣም ጥሩ ነው ጥያቄ ነው ትክክል ካየ ነው ይሃደግ ሊለወጥ የሚችለው ክራይሲስ ውስጥ ስቃውስ ውስጥ ሲገባ ነው አሁን ምን አያቸው ከዚህ በፊት ብለዋቸው ያሰማናቸው ነገሮች እያነሱበት ያሉት ምክንያት ይሃደግ ቃውስ ውስጥ ስላለ ነው እና አው ይሃደግ ቃው ሞር ቃውስ ውስጥ መግባት ያለበት ይመስለኛል አሁንም ይሄ መግለጫም ያገሪቷን ችግር ይፈታ አይደለም ኢቭን ይሃደግ ውስጥ ያለውንም ችግር ይፈታ አይደለም ስለዚህ ይሃደግ በሂደት ቃውስ ውስጥ ሞር ከገባ በኋላ አሁንም ምሳሌ ማመጣው ሳውዝ አፍሪካው ነው አሁንም ምሳሌ የበርማንም ካየ አንድ ስርዓት ወይንም የአንድ ስርዓት አስተሳሰብ ተገዶ የሚቀየርበት ምክንያት ዋን ነው ቃውስ ነው ክራይሲስ ይሄ ለያደግ በቂ አይደለም ለያደግ ውስጥ ላሉ አክራሪ ኃይሎች ይሄ በቂ አይደለም ምክንያቱም አሁንም መግለጫውን ቀድም እንዳልኳችሁ ካያችሁት ቁጥር አንድ ላይ ያለው ቁጥር አንድ ላይ ያስቀመጡት ነገር የሰላም ማረጋገጥ በኃይል ነው የሚለው ካነበባችሁ በጨረሻ ላይ ስምንት ላይ ካያችሁት የሚለው ምንድነው በክልልና በፌደራል አከባቢ ያሉ የመገናኛ መዋቅር የሚፈጥሩት የሐሳብ ግጭት ብለው ያስቀመጡት እነሱ ያ ምንድነው የሚለው በቅርብ ጊዜ ያየን ይመጣ ነው 
አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ለምሳሌ ያማራ ክልል ቴሌቪዥን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ሁኔታዎችን ያሳየ እየመጣ ነበር በኦሮሚያ ክልልም ለየት ያለ ነገር ያየ ነበር እንደነ ጋዜጠኛ ማነች ሚሚ ስባት ወታችንም በሚዲያዋ ጥሩ ህዝቡን ያወያየሽ ነበር አሁን ያንን ለማፈን ይመስላል ቁጥር 8 ላይ ያስቀመጡት ነገር ያንን ይሄ የሚሰማው የተለያዩ አመለካከቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ በህዝቡ ትንሽ እንኳን መንገዳይ አግንቶ በሚያስተጋባት ወቅት ይሄንንም እንኳን ለማፈን በመግለጫው ላይ ያስቀመጡበት ሁኔታ ነው ያለውና ቀውሱ ገና ወደፊት ሜዲያ ያለበት ይመስለኛል ቀውሱ ጫናው ትንሽ ነው ሆነ ያለው ቀውስ የነሱ ጭንቅላትና አስተሳሰብ ለመቀየር አዎ ብዙ ኢትዮጵያ ግን መስዋዕትነት ከፍሏል በጣም የሚያሳዝነው ያ ነው እስካሁን ያለው እንኳን መስዋዕትነት የህዝቡን ጥያቄ አይቶ መቀየር ነበርባቸው መቀየር ነበርባቸው ስለ አሁንም እኔ ፖለቲካ ፕራክቲካል ነው ብዬ ነው ማምነውና ኢንተረስታቸው በለውጥ ላይ መሆን እንዳለበት አሁንም አልተገነዘቡትም እና አሁንም የሃደግ ኢንተረስት የሃደግ ውስጥ ያሉ አስተሳሰብም በስልጣንም እንደ በአይዲዮሎጂም የሚያምኑበት ሰዎች ካሉ አሁን ሊቀየሩ የሚገባ ከዚህ መንገድ ወደ ተሻለ መንገድ እንይድ ብለው የሚያስቡበት ወቅት መሆን ነበረበት ግን አሁንም ያንን አላደረጉ ኢቭን ደረጃታ ደረጃታቸው ውስጥ ያለው ልዩነትን እንኳን አልፈቱትም ችግር አለ መተማመን የለም ቡድነኛነት አለ አላግ ምንድን ያሉ አላግባብ ያልሆነ ቡድነኛነት አለ ይሄንን ያመነ የውስጥ መከፋፈል ያለበት ስርዓት አንድም መፍቴ ሲያመጣ ከድርጅቱ ማለት ነው የፖለቲካ ድርጅት ግንባር ውስጥ ምንም ነገር ሳይፈታ ትልቁን የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል ማለት ዘበት ነው ያንን ለማፍታት መጀመሪያ መፈታት ያለበት የሃደግ ውስጥ ያሉት አክራሪዎችና የሃደግ ውስጥ ያሉት የለውጥ ፈላጊዎች ድርጅታቸው ለህዝቡ ጥያቄ ሊመለስ በሚችል መንገድ የድርጅታቸውንም ዘላቂ ጥቅም የግለሰብም አይዲዮሎጂ እምነታቸውን ለማራመድ የሚያስችል ግፊት ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው ማምነውና ይሄ ክራይስ ለያደግ ገና መከተል አለበት ያሳዝናል ብዙ ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነት የሚከፍሉ ይመስለኛል በጣም ነው ማዝ ነው ይሄንን ስግን የሃደግ አሁንም በለውጥ የሚም ለትከክለኛ ነው ትሂደት ውስጥ ሊገባ የሚችለው ሞር አገራችን ቀውስ ውስጥ ትትገባ ነው ብዙ ወንድም ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና አይቶቻችን ለሚከተሉት ጥቂት ወራትን መስዋዕትነት የሚከፍሉ ይመስለኛል እያዘንኩኝ ነው ይሄንን መናገረው አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር ዮብ አቶ ተስፋይስ እኔ ወደ ወንድሞቻችን ወደ ሰጡ ተስተያየት አልገባም ካሎ ጊዜ አቋያ ግን ወደ ቀድሙ ያላነሳውት ጉዳይ ለመጨረሻ ያክል ለቀለም ምክንያቱም ጥፋተኛ አይሚለው አንደኛ ኢፒአርዲኤፍ የሚለው ይሃደግ በራሱ ጊዜ አለቃው አንዱ ነው ቲፒኤልኤፍ ነው በውስጡ ያለው የተረጋጋሚ በሁሉም ዜጎች የተገለጸ እዛ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ታች እስከ ድብ ድረስ ማለት ይቻላል እያንዳንዱ መስራ ቤት ውስጥ እነሱ ናቸው ያሉት ስለዚህ ለውጥ ማምጣት የሚችሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ጋር ለውጥ አካሄድና ያለን የሚለው ነገር በፍጹማና ነው ዛሬ እንኳን የሚተማመኑ በጠመንጃ ስለሆነ ቀሮ የሚባለውን የህብረተሰብ ክፍል በእድሜ ክልል ያለውን ሰው እንደ ወንጀለኛ አድርጎ እየወለጀሉ ነው ትርድ የሚባል ነገር አንድም እስካሁን ድረስ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገለዋል አንድም ሰው ግን ፍርድ ቤት እንኳን ይቀርበ ይለም ፍርድ ቤት ይቀርቡት ለህግና እስረኛ የሆኑት ቶርች የተደረጉት በሙሉ የለውጥ ፈላጊ የለውጥ ያጭ ያነሱ ወንድሞቻችን እህቶችን እህቶቻችን ናቸው በእኛው መልኩ ይሁን ግን ለውጥ እንፈልጋለኝ አለ ሁሉ ነው ወንጀለኛ የሆነው የሞተው የታሰረው የተሰቃየው ቶርች የተደረገው እነሱ ጋር ለውጥ የለም ስለዚህ ባሻገር ግን ለውጥ ፈላጊዎቹ የተለያየ ጉዳዮች ላይ ሊያነሱ ይችላሉ በመስረቱ ሆነ ሲጀመር ኢፒአርዲኤፍ ደጋፊ ወይንም ደግሞ ለውጡ ትክክል ነው ከሃዳዊ አስተሳሰብ የሪሄር ቢሄር ሰዎች የሚለው ነገር ምንም ችግር የለብኝ ይሄ ተለጣፊ የፖለቲካ ሰበካዎች የዘጠላቻ የሚባል እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የዘጠላቻ የሚባል አለ በእያላምና ራስን ይመከላከል ጥላት ሰዎች ሰዎች በዘርነታቸው ጠልተው ሳይሆን ራሳቸውን ለመከላከል ሁሉ ጊዜ አንድ ቡድን አንድ ከአንድ ጎሳ የተነሳው ራሱን አደረጃቸው ሌላ ጎሳ ላይ የሚያደርገው ጥፋት ራሱን ለመከላከል እነዛ ብሄሮች ስማቸው በተነሳ ቁጥር የዘር ጥላቻ ነው የሚለው ነገር ነው ሁለተኛ አመን አለሁኝኔ ኢፒአርዲኤፍ የሚባለው ሚኒመም አካሄድ ያ አካሄድ ህገ መንግስቱ ምንም ችግር የለበት ህግውም እንደ ተግባራዊ እናደርግ ሲባል ሪኮግናይዝ ሪኮግናይዝ አደረግናችሁ ኦሮሞ ኦሮሞ ነው ቃል ትግሬ ትግሬ ነው አለ አማራ አማራ ነው አለ የተቀረው ግን ለኛ ተውት ነው የቲፒኤልኤፍ አካሄድ ዘረፋውን 
ጥያው ስልጣንን በመኖፖል የሚያዙ ለኛ ተውት የሚለው ጥያቄ ለዚህ ነው መራመድ ያጣተ ቲፒኤልኤፍ በመስረቱ እስካሁን ሆነ አድረስ ለደርግ የማቱ ሳላይድ ነው የሚፈጠው እስር ቤቱን በእያንዳንዱ ምክንያት ደርግን ነው እስካሁን ከሰባት አመት በኋላ የሚጠራው ደርግ ግን ሄዷል ፈርሷል ጣብቷል በነሱ አምሮ ውስጥ አይጠፋም ቻቢ አንፋን ደርግን የጣለው ረስቶታ ስለዚህ ባጠቃላይ ባጠቃላይ ለማጠቃላይ ያህል ቲፒኤልኤፍ በራሱ ጊዜ በራሱ ላይ ለውጥ ካላወጀ በስተቀር ሌሎች እትማ የእት በዛው ኢፒአር ዲኤፍ የምንላቸው ሌሎች ፓርቲዎች ለውጥ ማምጣት ስለማይችሉ ህዝቡ ፎከስ ማድረግ ያለበት በቲፒኤልኤፍ እና በቲፒኤልኤፍ ብቻ ላይ አመሰግናለሁ ስለ ተሰጠኝ እንግዲህ በዚህ በጠባብ ጊዜ እስከ እዚህ በላይ ምንም ማለጋ ይችላል አብራሂም ቆይ አቶ ተስፋይ በዚህ በቴሌቪዥን ላይ ባደረጉት የሊቀመንበሮቹ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ የበላይነት አለ ይለም ወይ የሚለው ነገር ላይ የሰጣቸው አስተያየቶች ነበሩ በተለይ ዶክተር ደብረጽዮን ያሉት ከተጥቅ ተግሉ የተነሳ የይገባኛል ስሜት ያላቸው ታጋዮች ኖር አሉ የሚል ነገር አለ እና አቶ ለማም ይሄን ነገር ያንጸባርቁ ይመስለኛል እንዳለ በአገሪቱ ውስጥ የትግራይዎች የበላይነት የለም የሚል ነገር ግን ሌላ አይነት ነገር አለ የሚል ነው ይሄ ላይ ያለ መረዳት ምንድነው እኔ ያለ ይመረዳት በመሰረቱ ከቲፒኤልኤፍ ወገኖች እንደ ሙዚቃ አይሰማ ነው 60 ሺህ ሰው ገብረኝ የመጣ ነውና ሁሉ ነገር እኛንን ማደዝ ያለብን ጀነራሎቹ እኮ በሙሉ ትግሬዎች ናቸው ሲባሉ 60 ሺህ ገብረን ነው አብቱ እኮ በሙሉ ተዘብሮ 60 ሺህ ገብረን ነው ይሄ እኮ በቂ አልተወሰ ደሞ ይ በቂ ካታ አልከፈለም ይ ደርግም እንኳን ብታ እስቲ 60 ሺህ ተገበረ ለተባለው የትግራይ ታጋዮች እስካሁን ድረስ በቂ ዋጋ አልከፈልም ሞ ያው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ከሆነ አልበቃም እስካሁን ድረስ ስለዚህ እስከ መቼ ድረስ እንደምንቀልቅል አይገባን የትግራይ በላይነት አለ የሚባለው ነገር በርግጥ በሶሻሊቲ ሲታስቦ አንድ የትግራይ ሰው ተነስቶ እኔ በላይ ምን ብሎ አይናገር የሚመስል ነገር አይደል በአሰራር በስራ ክፍፍል በሃብ በስልጣን በእያንዳንዱ ግን የትግራይ የበላይነት አለ ይሄን ለምናገር ግን በራሱ ጊዜ ይሄን ኡነት ለማስቀመጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ደፍሮ ይሄ ነገር እኮ በአካሄድ ደረጃ እንኳን የስ የበላይነት አለ ብሎ አደባባይ ላይ ነገራቸው አቶ ለማመገርሳ ነው ባሃዙ ባሁኑ ሰዓት ተርሱ ውስጥ ገብቶ ነው ያለ ህብረተሰቡ ትክክለኛውን የተናገረውን ሰው ከህብረተሰቡ የሚያገኘው የሞራል አካሄድ እንጂ በራሳቸው ይሄን ደፍሮ የተናገረ የለም በዛ ደረጃ ባ በስልጣን ባሉ ሰዎች ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ እኛ የምናምነው እንዲ ጉንጭ አልፋ የሆነ የለም አለ ከማለት የሚታይ ነው የሚዳሰስ ነው በቂ የሆነ እኩል የሆነ ፍርድ አናገኝ እኩል የሆነ አፍቲ ክፍፍል የስልጣን ክፍፍል የለም ይሄ ሁሉ የተደረገው ጠመንጃ ያዘው በጠመንጃ ብቻ ለማስወሰን የሚሄደው የቲፒኤልኤፍ ቡድን ህዝብ ደግሞ አሁን ጠመንጃውን መፍራትቷል በርግጥ አንድ የመጨረሻ ተናጋሪ እንዳለው እንደሚ ከዚህ በላይ ሰዎች ለሚቀጥሉት ጊዜ ለመከራ ይዳረጋሉ የሚል አስተሳሰብ የለኝም ህዝብ ግን በጋራ በሚያድርገው እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አሸናፊነት ይመጣል የሚል ግምጋሜ ነው ያለኝ ምክንያቱም ከድሮ የበለጠ ህዝብ ለህዝብ አንድ በመሆኑ እነሱ የሚተማመኑበት እንልክ አለን በጠመንጃ ጉዳችን እናስፈጽማለን ብሎ የሚያምኑበት የህብረተሰብ ክፍል ሰራዊቱም ሳይቀር ኦር ኃይሉ መከላካዩም ሳይቀር ይሄን ሁሉ ጉዳይ እየተረዳ ስለሚመጣ የሚያስከፍለን ዋጋ በጣም አነስተኛ ነው እዛ ጠመንጃ አከባቢ ሳንደርስ በፊት በፖለቲካውና ህዝብን አቻችሎ ግልጽ የሆነ ማን እንደሆነ ጥፋተኝነቱን ቀን በቀን ቲፒኤልኤፍ ሰዎች ወደፊት እየመጡ ስለሆነ ብዙም ታዛጅ የሚያገኙ አይመስልም እንደዛ ነው እኔ ማሰብ አቶ ራይልስቲ ቀደም ሌሎች ወገኖች ባንታ ሐሳብ ላይ ተደጋግሞ ትችቶች ስላሉም አሁን ሐሳብን ምላሽ እንድትሰጥ እድልስተ እሺ አመሰግናለሁ አያዩ በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉ ወንድሞች በኢትዮጵያዊነታቸው ያቀርቡት ነገር ከልባ ከብራለሁ በጣም ጥሩ ነው ለውይት መከፈት ያለበት ነገር ነው ጥያቄያቸውን ሐሳባቸውን የራሳቸው ማን ያቀርብላቸዋል ነገር ግን ወደ መጥበት ነው ዳንስበት ነገር ላይ አንዳንድ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያን ትልቅ ችግር ያለብን ነገር መስለኛል ምክንያቱም ኢፒአርኤፍ ለውጥ አላመጣም ስትሩ ምን ማለታችሁ ነው? ምን እኛ ተጣልተናል ስለዚህ ስልጣን እንካችሁ ይላል ብላችሁ ተጠቃችሁ ነበር? ኢፒአርኤፍ ተከፋፍሎ ይበተናል ብላችሁ ተጠቃችሁ ነበር? እነዚህን ከተጠቃችሁ ከሆነ ታወርጋችኋል። 
ኢቢአርዴፍ በራሱ ላይ ነው ለውጥ ያመጣው ኢቢአርዴፍ በራሱ ላይና በፓርቲው ላይ እንጂ በሌሎች ፓርቲዎች ወይም በተቃዋሚ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ እንደ ሌሎች ሆኖ አይ ይሄ ነገር ይሆናል ብሎ ለመበተን የተዘጋጀ ፓርቲ አይደለም ለውጡ መሰረታዊ ችግሩ ለይቶ ለሀገር እንደ ፓርቲ ይጠቅማል ያለው ነገር ያለ ምን ቅድመ ሁኔታ መፍታት እንዳለበትና ችግር በውስጡ እንዳለ በግንጽ አስቀምጣ ፓርቲው በራሱ ላይ ነው ዘመቻ ያደረገው ይሄ አንድ ነው በሁለተኛ በሀገሪቱ ላይ የሰባዓይ መብት ጥዘት እንዳለ በግልጽ አስቀምጧል እንደ ፓርቲ እንደ ራሱ ይሄ መፈታት እንዳለበትና ትክክል እንዳልሆነ በዚህ ማጋባሚ ደሞ የዲሞክራሲ ሁሉና ጉዳይ እንደዚሁ እጅግ በጣም ወደ ኋላ ይቀር እንደሆነ ፓርቲው አስቀምጧል ጥፋት እንዳለ ይሄን ነገር አስቀምጧል ስለዚህ ይሄ ፓርቲ በራሱ ላይ ነው ለውጥ ያመጣ ያለው እንጂ እናንተ በመትሄዱት አስተሳሰባችሁ ወይም ደግሞ እናንተ በመትገምቱት ወይም ደግሞ እናንተ ልክ ቅድም ወንድሜ የተሳይም ዶክተር ዮም ሌሎች ሲመጡ ነው ለውጥ ያ ለውጥ እንግዲህ ፓርቲ እንደ ሌላ ፓርቲ ተዳራይቶ የተሻለ አስተሳሰቡን አመለካከቱን አሸነፎ በዛ በራሱ ላይ ለውጥ ማምጣት አለበት እንጂ እንደ ፓርቲ ራሱ ኢፒአር ዴፍ የሚለወጥበት ወይም ደግሞ ራሱ የሚያፈርስበት መንገድ ምንም አይነት ነገር የለም ለዚህም ደግሞ በተለያየ መንገድ የተሰሩ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች መሪዎች መፍታት አለባቸው ይሄ ትልቅ ምጃ ነው ትልቅ ለውጥ ትልቅ አስተሳሰብ ነው ሙስናን እና ጥገኝነትን ለይቶ ማይቱና በግልጽ ማስቀመጡ በግልጽ ራሱ በፓርቲው አደረጃ ጀቶ ሰብሮ የገቡ መሆናቸውና ይሄ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ማመሩ ለኔ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ስለዚህ ነው ከአንድ እስከ ስምንት ያለው ከንት ነው አላስቀመጥም እንጂ ፓርቲዎቹ ወይም ደግሞ የፓርቲዎቹ አማራጮች እዛ ላይ የሰጡት ነገር ከዛ የተለየ ነገር የለም እንዳለው አቶ ግርማ እንጠብቃለን ይሄ መጠበቅ ያለብን ጉዳይ መጠበቅ አለበት ይሄ ግን እንደ ለውጥ ግን ትልቅ ለውጥ ነው ሰየው የሚባል ነው መከፈልም ያለበት ጉዳይ ነው ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር ኢፒአርዴፍ ማን ነው የሚለው ነገር ዛሬ ጀግና የምትሏቸው አቶ ገዱን በል አቶ ለማን በል ወይም ሌሎችም ከኢፒአርዴፍ የሚወጡ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ኢፒአርዴፍ ናቸው ኢፒአርዴፍ ባማራ ኢፒአርዴፍ ያ ፈለቃቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው እነዚህን ለመለየት አንድ በኩል ለውጥ መጥቷል ብላችሁ እነሱን ከፍፍት አረጋላችሁ አንድ በኩል ደግሞ ኖ ብላችሁ እንደገና አንድ በኩል ደግሞ ተቃውማላችሁ ይሄ አያት አስተሳሰብ አመለካከት ስካከል ይርን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያጋልብ የብዙ ማላም ስለዚህ አቶ ለማም እንበል ተገዱ እንበል የኢፒአር ዴፍ በ26 ወይም በ27 አመት ውስጥ አብረው የሰሩ አብረው እዛው ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ ባሉበት ላይ ሳይሆን ባሰር ባመለካከታቸው ወይም ደግሞ ከሌላው ከኢፒአር ዴፍም ወይም የሚመጣው ሁኔታ ይሄን በማድረጋቸው ተለይተው እንደወጡ እነሱ ብቻ ወይ እንደሰሩት እነሱ የሌላቸው እንደሆነ አርጋቸው የሚታሰብ ሆነ ይሄ ራሱ ወደፊት ለአፋታታችን ሆነ ለፓርቲ ለፖለቲካ ድርጅት አካሄዳችን ለሀገራችን ሰላም የሚሰጥ ነገር አለ የኢፒአር ዴፍ ፋማራዎች ናቸው በራሳቸው ሪዛን አርጎ ስካሎቱ ድረስ በኢፒአር ዴፍ ወይም ደግሞ በዛ በኢፒአር ዴፍ ጉስ ወይም ደግሞ በዛ ፓርቲ ውስጥ የሚተዳደሩ ናቸውና አንዳንድ ጊዜ ብዙ አያለው ምክንያት ለመለየት የሚደረግ እንደሆነ ይገባኛል አቶ ለማ አቶ ለማ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው ሁላችን የምንደግፈው የሚያቀርባቸው ሐሳቦች ኢትዮጵያዊ የሆነ በመሆኑ ይደግፈው የሚገባ ነገር ነው አቶ ገድም የሚያቀርበው እንደዚሁ ሌሎችም ከየሚያቀርቡት በኢትዮጵያ እንታው ምንድነው የዶክተር ገበጽዮን ነው ይሄ ሰው በትክክለኛ ደረጃ እንደ ከምንንቺ ባላንስ ሆነ እንደምናይ በጻፍ ያቀርበው ነገር ለኔ ጥሩ ኢትዮጵያዊነትን ያረበበትና በትክክለኛ በፓርቲው ስም የሚነግር እንዳለ በዋዋት ስም የሚነግር እንዳለ ካሁን በዚህ በታግለናል ብለው ያፍራሩ ነገሮች እንደሚሰሩ እንዳሉ ይሄን ነገር በግልጽ ማስቀመጡ ምንድነው ይሄን ከሌሎቹ የሚለየው ይልቁንስ <laughs> ምንድነው አሁን ዶክተር ገበጽዮን ከተናገረው ውስጥ መጥፎ የተናገረው ነገር ምንድነው ከነዛ የተለየ ወይም ደግሞ ከነዛ ያነሰ የተናገረው ነገር ምንድነው ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነትን የሚጠቅም ያለው ኡነት አለ ከቅድሚያ ያነሳ ናቸው ካን ከፍንት ያለው መጥፎች ውስጥ ያስቀመጥናቸውና ማስተካከል አለብን መስራት አለብን ለዚች አገር ላይ አን ሞር አለብን ሲባል ለምንድነው የየየን የፓርቲውን ወደ ላይ አቅጣጫ እንዲሄድ ግፊት የምናደርገው ይሄ ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም ይላሉ ስለዚህ እኔ ባጠቃላይ የምሰጠው ኢፒአር ዴፍ ለውጥ አምጥቷል ለውጡ ደግሞ በግልጽ ያለው ችግር በራሱ ላይ ነው ያመጣው ባይዘው ወይ ሌላ ፓርቲ ላይ አይደለም በራሱ ላይ ይሄን ነገር እፈጽማለው ብሎ ቃል ገብቷል እፈጽማለው ብሎ ቃል ተገባ ድረስ 
መከታተል ያለብን ይሄን ነው ማሰጥ ያለብን ይሄን ነው መጠየቅ ያለብን ይሄን ነው እንጂ ለውጥ የለም የምንል ቆነ ለውጥ ማምጣት የሚፈልጉ ወይ ደግሞ የተለየ የፖለቲካ አጀንዳ ካለው ያ ድርጅት ራሱ ከደረይቶ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ቀርቦ ራሱ ወጥ ማምጣት ይችላል የሚልመት ነው ያለው ያየ የኢትዮጵያ ህዝብ 66 በመቶ ባለፉት 25 አመታት ተወልዶ ያደገ ነው። ለዚህ አዲስና ተጣቂት ውልድ አገራዊ መከባባት ማውረስ የጎል ማሳውት ውልድ ሐላፊነት ነው። ለተጠቂት ውልድ መከባባት እናውራለን። ያየሩ <laughs> 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 ኮ ኢንተርናል ስትራግል አድርገው የተሸነፈው ኃይል ሲወጣ አይተና በህዋት ታሪክ ውስጥ እነ ዶክተር አረጋዊ በርሄ እነ ግዴይ ዘራ ሲሆን በህዋት ውስጥ በነበረ የሐሳብ ልዩነት ምክንያት ሲሸነፉ ከደረጃቱ ወጥቷል ከዛ ህዋት ወደ አዲስ ያደረጃጀት የትግል ስልት ውስጥ ገባ ያ ነው ይባላል ያ የለውጥ እንት ነበር ሂደት ነበር እነ አቶ ሰይም በነበረበት ወቅት የሐደጉ ውስጥ የነበረው ከዋት ጀመረ ወደ ሌሎቹ የነበረው የሐሳብ ልዩነት ኢንተርናል ስትራግል ካደረጉ በኋላ ያሸነፈው ቡድን ቀጥሎ ወደ አዲስ የለውጥ ሂደት ገባ ለምሳሌ ለማታዊ መንግስት የመጣው ናቶ ሰይ ከውጥ በኋላ ነው እና እና አቶ ብለስ ለረጅም ጊዜ ሲናገሩ የነበረው በዲሞክራሲ በልማትም በኩል የነሰየ በውስጣችን መኖር ወደ ኋላ አድርጎናል ሊሉ ነበርና ለውጥ ምልክት አለው ለውጥ የገጸ ባህሪ ያለው ያ ገጸ ባህሪ አክራሪው እና የለውጥ ፈላጊው የሚያደርጉት ትግል አንዱ አሸንፎ ይወጣል ያ ነው ዋን ነው እና እስራኤል ወንም ከዚህ አንጻር ለታው ትግል ይገባ ይገባ ለይ ተታለይ ምክንያቱ አባሁን ጊዜ አንድ ላይ ናቸው ሁሉም ያሉ ሁሉም አንድ ላይ ናቸው እና ይሄ ነው እስራኤል ወንድሜ ኮሜንት ባረገው ኮሜ ይሄ የትግራይ የበላይነት የህዋት የበላይነት ወጣይ ስለሆነ ኮሜንት ባደረግ ደስ ይለኛል ያየ ወንድሜ ይሄ በጣም አስተዋይነትን ይጠይቃል ይሄ እኛ ኢትዮጵያን በተለይ በኢትዮጵያ እንደነት ለምናምን ሰዎች በጣም በውስጣችን ጭንቀት ይፈጥራል ለምን የምናያቸው በደሎች አሉ የምናያቸው ግፎች አሉ እና ኡነቱን የምናየውን ግፍና በደል በትክክል መግለጽ አለበት እሱ ጎን ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብን አንነትም በአስተዋይነት ማየት ያለብን ይመስለኛል በትክክል እኔው ካለንገር ህዋት የህዋት የበላይነት አለ የሚለው እኔ እንደ እና ጥያቄ መቀረቡ ትክክል ነው አለልም ለምን ህዋት ማርክሲስት ሌኒኒስት ድርጅት ነው ከአመሰራራቱ ጀምሮ እንኳን በኢትዮጵያ ላይ በስልጣን ያደግ ሆኖ በስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ ቀርቶ ህዋት ትግራይ ውስጥ እንኳን ይያለ ካለኔ ትግራይ ውስጥ አንድም ድርጅት አንድም የፖለቲካ አስተሳሰብ መኖር አለበት ብሎ የሚያምን ድርጅት አይደለም ማርክሲስት ሌኒኒስት አይዲዮሎጂ የሚለው ፋንዳሜንታሊ የበላይነት ነው እንደውም የበላይነት የሚለው የፖለቲካ ቃልና ፊሎሶፊ ራሱ በአንቶኒዮ ግራማቺ የተባለ የጣሊያን ኮሚኒስት በትንታን ያቀርበው ነው ሞሶሊኒ ስር ቤት ውስጥ የሞተ ነው በጣም የታወቀ ነው እና የህዋት የበላይነት ከህዋት አይዲዮሎጂ ጋር በጣም እጅና ጓንት ነው ህዋት በትግራይ ውስጥም የበላይነቱ አስተብቆ ከተወለደ ጀምሮ የኖረ ድርጅት ነው ወደ ኢትዮጵያም ሲመጣ አሁን ያየናቸው ችግሮች በሙሉ የሰባው የሰባይ መተረገጣው የብዝሃነት ያስተሳሰብ ብዝሃነት የዲሞክራሲ እጦት የኢኮኖሚ በአንድ ድርጅት ውስጥ መታፈኑ እነዚህ ሁሉ ምንጫቸው የህዋት አወላለድ አይዲዮሎጂካል ዋና መሰረቱ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ስለሆነ ነው ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ደግሞ ከሄጀሞኒ ጋር የታያዘ ነው እንት ከተስፋዩ እንደሜ ጋር ማልስማማው እንደነው የትግራይ የበላይነት አለበት በጨራሽ ህዋት የትግራይ የትግራይ ህዝብ ባህል ታሪክ መገለጫ ሊሆን አይችልም በመጀመሪያ የትግራይ ህዝብ 
በባህሩ በታሪኩ ፈራ እግዚአብሔር ያለው ሃይማኖቱን የሚያከብር ዳር ድንበሩን የተጠበቀ እስከ ቀይ ባህር የተጠበቀ ነው ህዋት ተቃራሪ ነገሮችን ሲያደርግ የነበረ ድርጅት ነው በሃይማኖት የሚያመን አይደለም ኢቨን የትግራይ በእምና በአጥንቱ የተጠበቀው የቀይ ባህር ድንበር እንኳን ለፖለቲካ ብሎ ከሻቢያ ጋር ባደረገው ድርድር የተንትን ያረገ የቀየረ ነው እና የአንድ ህዝብ የበላይነት አለ ሲባል ዲፋይን የሚደረጉም ነገሮች አሉ ለምሳሌ ፕራክቲካሊ በአለም ላይ ያየነው ለምሳሌ የአፓርታይድ ስራት የነጮችን የበላይነት የአፍሪካኖችን አፍሪካኖች የሚባል የበላይነት ያረጋጋ ስራት ሲኖር ባህላቸው ታሪካቸው ሃይማኖታቸው ወደፊት የተገፋበት ሁኔታ ነው የጥቁር ሳሳ አፍሪካን በአለም የሚታወቀው የሶዋይቶ ማሳከረ የሚባለው ዋና ምንጩ በሳሳ አፍሪካ በሙሉ የአፍሪካና ቋንቋ ይስፋፋ ሲባል ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ህዋት አንድም ቀን ብዙ ወደሎችን አድርጓል ህዋት ግን ከትግራይ ውጪ ወጦ ትግርኛ ይስፋፋ ወይ ደሞ የትግራይ ህዝብ ሃይማኖት የሆነው የኦርቶዶክስ ባህል በሌላው በሌላው ህዝብ ላይ ላሰራጫው አላለ እና የትግራይ የትግራይ የበላይ እሺ የትግራይ የበላይነት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያንን የሚመስሉ ነገሮች አሉ ለምን ህዋት የሚያደርጋቸው ነገሮች አንዳንዴ የትግራይ ይመስላሉ ነገር ግን የህዋት የድርጅት አይዲዮሎጂካል የበላይነት በኢትዮጵያ ውስጥ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ በትግራይ ውስጥ ማለት የህዋት ድርጅታዊ አከታሰብ የበላይነት አለ የትግራይ ህዋትና ማንነት ግን በኢትዮጵያ ላይ የበላይነት አለ ያዘው ያንን ነው ማም ነው አመሰግናለሁ ዶክተር ዮበ አቶ ግርማ እሺ እኔ ከደም ወንድሜ ስራይል በተናገረው ላይ አጥሮ ያለች አስተያየት ተመጣጥ ነው እሱ ምንድነው በይሃድጉስ ለውጥ እንዲኖር ሁላችንም ምንምኛ ነው ወንድሜ ለውጥ መጥቷል ያለው ለውጥ አልመጣም ለውጥ እንደሚመጣ ለውጥ እንደሚያደርጉ ማስተዋቂያ አውጥ እንጂ በቴሌቪዥን ተናገሩ እንጂ ለውጥ አልመጣም ለውጥ አላየንም ዘመቻም አልታወጀም ዘመቻ እንደሚያውጁ ነው የነገሩ ዘመቻ እንደሚያውጁ እንደሚታ ደሱ ነገሩን እንጂ በተግባር የሆነ ነገር የለም በዚህ ማለት ሲን ወንድም የሰራል ሚስማማ አይመስለኛ እና ሁለቱ ለይተን በእናይጥሮ ነው ቃላት መናገርና ተግባር ኮምፕሊትሊ የተለያየ ናቸው ለውጥ እናመጣለን ብለዋል አሜን ብለናል እንታደሳለን እናሻሽላለን ሰራኞችን እንፈታለን የፖለቲካ መዳሩን እንከፍታለን ዲሞክራሲን እናፈፋለን ብለዋል አሜን ብለናል ነው ግን ያየነው ነገር እስከ አሁን የለም እንደውም አሁን ስራኞችን ራሱ እንፈታለን ተብሎ በአደባባይ ተነግሮ ሰው ሁሉ እየተበቀ ቤተሰብ ሁሉ ገናን ከስራኞች ጋር አለማሳለፍ እየተበቀ ነገር ግን ስራኞች አሁንም በወህኒ ቤት ነው ያሉት የተሰራፈጻሉን ውሳኔ የፍትህ ሚኒስቴርን ውሳኔ የደንነት ሐላፊዎች ለመቀበል ሁሉ ያንገራገሩ እንዳለ ነው እየተማን ያለ ነው እና ነገም ተነጎዳም ስራኞች ላይ ፈቱ ይችላል እና በቀበዝ በአደባባይ የተናገሩትን ቃል እንኳን ጋር መፈጸም ያልቻሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እና በትንሹ የታመነ በትልቁ ይሾማል ነው የሚባለው ይሄ ቃል የገቡትን አንድ ሁለት ሶስት ነገሮችን ማድረግ ሲችሉ በተግባር ሲፈጽሙ ከዛ በኋላ ስለሌላው መነጋገር እንችላል እንጂ አሁን እንዲሁ በጥሪው ተለውጣዋል ተሻሽሏል ዘመቻ ታውጃል ብሎ መናገር ትንሽ የተገበያ አይመስልኝ እና ይሄን መልስ ልስጥብየ ነው አቶ ባይ አቶ ግርማ ግን ከአቋም አንጻር በተለይ እንደምታስተውሰው ያደግ በአገር ውስጥ የነበረው የተነሳውን ከሁለት አመት በሁለት አመት ሆኖታል ህዝባዊ ተቃውሞን ህዝባዊ አመጽን በሚመለከት ብለም የሚያረጋው ከውጭ የመጣ ነገር ነው የሚል ነው አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ጉዳዩን መንስኤው ያስተዳደር ወይንም ያመራር ፌለየር ነው የሚለው ላይ ያተኮሩ ናቸው ከአቋም አንጻር ለውጥ አለ ማለት አይቻልም አሁንም እኮ አሁንም እኮ ከንግግር ያለፈ ነገር አይደለም ወደ ሁለት አመት በፊት ቦስድ ከመርጫ በኋላ የነበረው ሁኔታ ቦስድ ኮሚቴ አዋቀረው በዚህ ዙሪያ ላይ ምንድነው ችግራችን ብለው አጥንተው ችግር አለብን መታደስ አለብን ብለው አመነው እኮ ዘመቻ እናውጃለን ብለው የነበሩ ናቸው ከሶስት አመት በፊት እና በየአመቱ ሲሚላር የሆነ ነገር ነው ያየነው እና ሲሚላር የሆነ ነገር ስለያየን ይሄንንም እኔ በግሌ ነው ብለው በግሌ ደስ ብሎኛል መግለጫው ምድብፎ የሚያስደስተኝ ነገር ነው የሰማውት ነገር በሙሉ በአንዳንድ ነገሮች የፖለቲካሊ ምንድነው ቢኖርንም ለምሳሌ የፌደራል ስራቱ ተቀሞ አላልጠቀም የሚሉት ላይ እኔ የፌደራል ስራቱ ለሀገራችን ችግር መንስኤብ ይየነው ነው ማለት ነው እነሱ ደግሞ ያ አይደለም ብሎ ነው ማለት በዛ የፖለቲካሊ ምንነት አለ ምንም ችግር የለም ከእንደዚህ ከአንዳንድ የፖለቲካሊ ምንነቶች በተቀረ የተናገሩት ነገር በሙሉ ምድብፎ እንዲሆን ምፈልደው ነገር 
ችግሩ ግን ምንድነው እነዚህ ሰዎች ፓተርን አለ በፋላብለብዙ ጊዜ አጣቅኝስ በሚገቡበት ጊዜ የፖለቲካ ጫና ጣውስ በሚበዛባቸው ጊዜ ወደ ህዝብ ሄደው እናሻሽላለን እንታረቃለን የማለት ባህል ስላላቸው ህዝቡን ለማረጋጋት ብለው የሚሁን ወይንም ደግሞ ነገ ሞመንተም እንዲቀበቀን ለማድረግ የሚሁን ወይም ጊዜ ለመግዛት የሚሆን አላቀም ያንን የማድረግ ባህል ስላላቸው በተግባር ስታይል درس እኔ እነዚህ ሰዎች ተለውጧል ብዬ ለማለት አልችልም በዛ አንጻር ነው ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ስላሉ ይሄንንም ለማመን ያስቸግረኛል እንጂ ያሉት ነገር የሰማሁት ነገር በርግጥም ሙሉ ለሙሉ አይደለም 10% እንኳን ተግባራዊ ያደርጉት በርግጥ ትልቅም እንጃ ነው ይሄን ነው ማለት አቶ ተስፋይ ተቃዋሚው ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አካሄድ አንጻር ተቃዋሚው ምንድነው ማድረግ ያለበት ከተቃዋሚው ምን ይተበቃል ለምሳሌ ለይሃዴግ አመራሮች ዋስትና የመስጠት ስራ ይተበቅበታል ወይ በክንያቱም ብዙ ጊዜ ይሃዴግ ውስጥ ያሉ ሰዎች በተሰብ አላቸው መኖር ይፈልጋሉ ተስፋ አላቸው ምኞት አላቸውና ስልጣን ለምሳሌ በመርጫ ቢሸነፉ ከዚያ በኋላ ለሚገጥማቸው ነገር ዋስትና የመስጠት ስራ ሲግናል ማድረግ አይተበቀበት ሞይ ከተቃዋሚው ወይንስ በፍርድ ሂደት ውስጥ ማለት ያለበት የሚለው መንገድ ነው ተቃዋሚው መከተል ያለበት ምህረት የማድረግ ጉዳይ አንስቷል ያደጋ አማራሮቹ በእስር ቤት ያሉ ተቃዋሚዎችን በሚመለከትና ተቃዋሚው እንደዛ አይነት ዋስትና የመስጠት ስራ ቢያንስ ምልክት ማሳየት አይገባም ወይ ከተቃዋሚው ምን ይተበቃል የሚለው ላይ ሐሳብን እንደሰጠኝ ነው እሺ አሁን ከጠየቀው ጥያቄ ልንሳ ተቃዋሚው ማን በዚህ የለውጥ ህደት ውስጥ ተቃዋሚው ተቃዋሚው ማን አንድም የፖለቲካ ድርጅት ወይንም አንድ አስተሳሰብ አይደል እብን ተቃዋሚው የኢትዮጵያ حزب ነው ተክላላ ህዝቡ ነው የተቃወመው የተቃወመው ደግሞ ይሃዴ ግን ነው ዛሬ ጀግኖች ናቸው የምንለው እን ለማንና ገዱን እኮ እንዲወጡ ያደረቸው በኢፒ ኢፒኤርዲኤፍ ወይ በኢሃዴግ በጎ ፍቃድ አይደል በህዝብ አስገዳጅነት ነው የመጡት እነዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ወንድሜ ቀድም እንዲፈራርሽ ነው ወይ የምትፈልጉት የሚል ነው ይሄ አስተሳሰቡ አሁን አንድ አንድ ጊዜ የኢሃዴግ ደጋፊዎች ወይ በዛ አስተሳሰብ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ለሚደግፋሉ የትኛው ነው ትክክል ለማን ትክክል ነው አለ ገዱም ትክክል ነው ዶክተር ደብረጨውንም ትክክል ነው ማን ነው ታዳ ትክክል የሆነው ህዝቡ ነው ለው ጠየ ለው ተፈላጊ ነው ክለ ሆኖ ብለን እንበል ከዚህ አንጻር ስታዩ ምንድነው የምንጠብቀው እኛ አሁን እንደ حزب የፖለቲካ ድርጅት አስተሳሰብ አይደለም እናራምጡ እንደ حزب ለውጥ ፈላጊዎች አሁን ካነሳው ጥያቄ ጋር ለውጥም እድም ኦፕሽን የመስጠቱም ነገር አይደል በራት ጊዜ በውስጥ አስተሳሰብን አሳምርና በሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ተግባራዊ አድርግ ነው ከዚህ የበለጠ ደግሞ ጎልደን አፕ ኦፖርቹኒቲ የለም ለፒፒኤልኤፍ ሰዎች ወይ ደግሞ ኢፒአርዲኤፍን ካባ ለብሶ ህዝብን እየበደሉ ላሉ ወገኖች ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችን አይደለም ይያመጣን ያለ ነው ግን ቦስ ሰባት ኦኔት አንድነት ሰማያዊ ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች እኮ የምንላቸው በዚህ መስመር ውስጥ አሁን በመናደርገው ጉዞ ውስጥ አንዳችም ነገርን ቦልድመን የላቸው ምናልባት እዛ እና እዚህ ዝማ ሊኖር ይችላል ግን እነዚህ ለውጥ ፈላጊዎች በራሳቸው ጊዜ በኢፒአርዲኤፍ ውስጥ ያፈራው ህዝቡ ነው የህዝብ ብቻ ናል ስለዚህ አልተጠየቁ ወንጀለኞች ብቻ ደረቅ ወንጀል እየሰሩትን በህዝብ ላይ የፈጸሙትን ለፍርድ አቅር ብለን የዲሞክራሲው መስመር አፍሳ ሰው የበለገው ነገር ይዞ ከመጣ ስልጣኑ በህዝብ በህዝብ ተመርጠ እዛ ከተቀመጥኩ በኋላ ሁሉንም ብትከፍ ማን ምንም አይጎዳም እነዚህ ሰዎች ሚኒማም ነው የተጠየቀው ይሄ እንድበተን አይደለም ወዳት ማተር እሱ በጠየቀው ጉዳይ ላይ ሊሄድበት ይፈልኩት ይሄንን ማናችንም የሌላውን ከውጪ የሚመጣው ETPLF ይፍረስ የሚለው ነገር እስካሁን አላካተን በዚህ ዝግጅት ውስጥ በራሱ ላይ በራሱ ጓዳ ግን ትክክለኛ የሆነ ፍርድ ለህዝብ ይሰጥ ነው ያለው ለዛ ፍርድ ፍቃደኛ ያለው ነው TPLF ወይንም ደግሞ EPRDF የምንለው ድርጅት ካሁን በኋላ ይሄንን እድል 
ያልተጠቀመ ግን በግድ በጉልበት እንደ እንደ ተቀሩ ለየት ሀገር እንዳሳይ እንዳሳዝ ሀገር እንዳየናቸው አሳዛኝ ድርጊቶችን ለማስተናገድ ጊዜ ይሆንበታል ምክንያቱም ህዝብ በመተባበር ሁሉ ነገር አልቆ ነው እኔ ለሌሎች ፖለቲካ ድርጊቶች እዚህ ውስጥ ቢወው የበለጠ ነገሮችን ኮምፕሊኬት ነው የሚያደርጉት ምክንያቱም ምክንያቱም እኛ ምን አካይ ለምሳሌ አሁን አማራ እና ኦሮሞ አስተሳሰብ የምንለው በራሱ ጊዜ ከፍተኛ ችግር የነበረበት ነው አሁን ግን ያገኘነው ድል ሁሉም አሸናፊ ሆኖ ይሄን አንድ ላይ ሆኖ መንግስት ላይ ያተኮረበት ግዜ ነው ሌሎችን እንተውና ሌሎች ግዜ ውስጥ የሚካተቱ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እስከ አሁን የደረፉትን እስከ አሁን ያደረፉትን ጥፋት እንኳን ባቀን ጊዜ ውስጥ በ27 አመት ያደረሱት መከራ ሾልኮ የሚመጡበትንና ጥፋተኞች ብቻ ለፍርድ የሚቀርቡበት ጥሩ ሪካውንስሌሽን የሚካሄድበት እድል ነበረው ቲፒኤል ይሄን እድል መጠቀም የነሱ የነሱ አስተዋይነት ነው ካለው ግን የኛ ድርሻ ምንድነው የኛ ድርሻ ህዝብ ንቆ ማነሳሳት በጋራ መቆም እንደ ቀድም እንደተናገርኩት የሚከፈለው ውን የደም ዋጋ ማሳነስና እነዚህን ሰዎች ከስልጣን ማስወገድ ነው ትብሉ ግን ከመቾም በላይ መስመር ይዞ ቀጥሏልና 4 ኪሎ መድረስ አይቀርም አመሰግናለሁኝ አቶ ተስፋይ ቀጥሎ ዶክተር ዮበስቲዚ ላይ አንተ ኮሜንት አድርግልኝ ከተቃዋሚው ምን ይተበቃል በተለይም ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አሁን ካሳየው አካሄድ አንጻር ከስምንት ነጥቦቹ ማንጻር ምን ይተበቃል በእውነቱ ባሁን ጊዜ በተቃዋሚ ጎራ መሆን ከዛ ማልፎ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰላማዊ ትግል ነው የሚያስፈልገው የሰከነለው ያስፈልጋል ለምን በጣም አስቸጋሪ ነው ብዙ የተሳሰቡ ነገሮች አሉ እና ተቃዋሚ ጎራ ያለ ነው በመጀመሪያ አሁን ቀድም እንዳልኩት ያደግ ያወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ የሚያስተናግድ ነው በእያላምንም እና የኢትዮጵያ ህዝብ ትግሉን የሚቀጥል ነው የሚመስለኝ ያንን ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊም እንደ ተቃዋሚ ኃይልም መደገፍ ያለብን ይመስለኛል ሌላው የሚያወሳስበው ይሄ አደግም እንኳን በራሱ ተነሳሽነት ለውጥ ቢያመጣ እኛ ተቃዋሚ ጎራ ያለን ኢትዮጵያን በሙሉ መርሰት የሌለብን ነገር ለውጥ ራሱ አደገኛ ነው ለውጥ አንድ ሀገር በለውጥ ሂደቱ ስትሄድ ላደጋዎች ለብዙ አደጋዎች የተጋለጠች ነች አገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ያለችበት ቦታ በጣም 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 በአለም ላይ በአሜሪካ አንድ አንድ የጥናት ድርጅቶች እንደሚያስቀምጡት በአለም ላይ አንስቴብል ከሚባሉ ሪጅኖች አምስተኛዋ ነች እና ኢትዮጵያ ሁሌ የለውጥ ሂደቱ ስትገባ አደጋዎች መተውባታል እና በእንደ ኢትዮጵያዊም እንደ ተቋማዊም ይሄንን መርሳት የለብንም እና ይሄ አደግ ለውጡን ቢያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብም በራሱ ትግል ለውጡን ቢያመጣው ኢትዮጵያ ለውጥ ውስጥ ስትገባ አደጋ ውስጥ እንዳለች መርሳት የለብንም ይሄንን አደጋ የውስጥ ሊሆን ይችላል የውስጥ አደጋ ከህዝብ መከፋፈል አንዱን ህዝብ በሌላው ህዝብ ላይ ማንሳት የኢትዮጵያ ዋና የመከላካ ተቋሞችን አገራዊ ማለት ነው የመከራካ ሰራዊት ይሁን የደንነት ይሁን የኢትዮጵያን ድንበር የሚጠብቁት ሁሉንም ቢሆን እነዚህን የማጥቃት ሂደት ውስጥ መቆጠብ አለብን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት መስበክ አለብን በዚህ ወቅት ከመነ ከመጨም ግዜ በላይ ይሄን ነው መስበክ ያለብን ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ደሞ አሰፍስፎ የሚጠብቁን ታሪካዊና ስትራቴጂክ ጣላቶች አሉ። አሁን ባለንበት ወቅት ኢትዮጵያን እየከበቡ ባሰው ወደ ብራ አካባቢ ማን እንዳልና ቃለ እያነበብን ነው በውስጣችን ያቃጥለናል ኢትዮጵያ ለውጥ ውስጥ ብትገባ እነዚህ ቆሞ ያዩ ነው በ66 አብዮት ምን እንደገጠመና ቃለ ለውጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ በሚታገልበት ወቅት ነው ሶማሌ ወረረችን የደርግ ስርዓትም ሲወድቅ ያሰፈሰፈው ኃይሎች ነበሩ እና እኛ እንደ ተቋሚ እንደ ኢትዮጵያ ለውጥ እንፈልጋለን የኢትዮጵያ ህዝብን ትግል አሁን ያደግ እየመለሱ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይ ነው ትግሉን መቀጠሉ አይቀርም እኛ እሱን እንደግፋል እንደ ኢትዮጵያም እንደ ተቋሚ ኃይል ያንን ግን ስናደርግ ደግሞ ሐላፊነት አለብን የሐላፊነት አገራችን አደጋ ውስጥ እንዳትገባ ህዝባችን እርስ በርሱ እንዳይጋጭ እርስ በርሱን የሚያጋጭ አጀንዳዎችን በተለይ በአንዳንድ ሚዲያ የሚታየው በተለይ ይሄ መደባበቅ የለበለ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረገው የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ መቆም አለበት ከመጨም ግዜ በላይ የትግራይ ህዝብ ስጋት ውስጥ መሆን የለበት እንዲሁም የለውጡ ተጠቃሚ እንደሆነ አድርገን ነው ማቅረብ ያለበት እና አስተዋዩ ኔልሰን ማንዴላ በጣም የሚያስደምም ነገር ያደረጉት ምንድነው እኛ ለነጮቹ ስጋት አይደለም እንዲሁም ቁጭ ብዬ 27 አመት ስታሰር ያደረኩት ለውጥ ኔልሰን ማንዴላ ያሉት ምንድነው 
ምንድን ነው የሚያስፈራቸው እነዚህ ሰዎች ለውጥ እንዳያመጡ ስለ ስራ በوسط ፍራቻ አላቸው ያንን ፍራቻ ደግሞ ሚቀንስ መልስ ማምጣት አለብኝ ብዬ እኔም ተቀየርኩኝ የትግል አጋሮችንም ቀየሩ ነው ያሉት እና ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አንድ አስተዋይነት የጎደለው ወይንም ደግሞ ይሄ መንገድ ነው ይሰራል ብለው የትግራይ ህዝብ ላይ የጠላቻ ፕሮፓጋንዳ ሚረጩ ወገኖች ባሁን ጊዜ ማቆም አለባቸው ምክንያቱም ለላውጡን ጥፋት ነው ማንም ህዝብ አታክ ስታረገው ስታሸማቀቀው ራሱን ዲፌንድ ማድረግ ይፈልጋል ያደርጋል ተፈጥሯዊ ነው እና ለውጥ የምንፈልግ በተለይ በተቋሚ ጎራ ያለ ነው ይሄን ነገር ምናስተውሎ ይገባል ኢትዮጵያ አደገኛ ቦታ ላይ ያለችው የውስጥም ችግር የአካባቢው ችግር አለበት እኛ መጠበቅ አለብን እዚ ላይ ዶክተር ይዮብ ለይሃዴ ጋመራርስ ተቃዋሚው ዋስትና መስጠት አለበት ቀደም እንዳልከው ናልሰን ማንዴላ ለነጮች ዋስትና መስጠት እንደሚያስፈልግ በተለይ ስጋታቸው ምን እንደሆነ እንደተረዱት ሁሉ ተቃዋሚውም በይሃዴ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን በሃላፊነት ላይ ያሉ በመከላካያ ውስጥ ያሉ በፖሊስ ውስጥ ያሉ በዳንነት ውስጥ በተለያየ ሃላፊ ላይ ያሉ ወገኖች አሉ ለነዚህ ወገኖች ስጋታቸውን ቢያንስ ሪኮግናይዝ የማድረግ ውቅና የመስጠት ባይሆን ደሞ ከዚያ ማለፍ ብሎ ለሀገሪቱ ለ ሚሊየን ህዝብ እጣፈንታ ሲባል የሆነ መንገድ ማበጀት በክርስቲና ሃይማኖት ልምድ የማርያም መንገድ ይባላል እንደዚህ አይነት ነገር የመጠቆም አይነት ስራ መስራት is it too early እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ አይ ቱ ቱ ቱ ኤርሊ ነው ብያላምንም ቀደም እንደውም ወንድሜ ግርማ ካሳ ያቀረበው ይሃደግን ውስጥ ያሉ እህት ድርጅቶች እንደ ነው ቪዲዮ ባዴ ሆዋት እኛ በሰላማይ ትግል የምናምን ብዙዎችአችን ይብን እንትና ተግርማ መንዳለው እነዚህ ድርጅቶች አሉ እውቅና መንሰጣለን ብለን ለረጅም ጊዜ በዚህ እንዲያው አንድ አንድ የተቋሚ ኃይሎች ስተት ነው ሲሉ የነበረ ደስ የማይል ነገር ሲባል የነበረበት ወቅት ነውና አሁን ደግሞ ለውጥ ከመንፈልክ ከሆነ ይሄ ወሳኝ ጉዳይ ነው ወሳኝ ጉዳይ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ በሰከነ መንገድ የኢትዮጵያ ህሉና ጋረንቲድ ሆኖ የሚመጣ ለውጥ ካለ ያንን ሊያደርግ የሚችለው ይሃደግ ውስጥ ያለ ኃይል ነው ይሃደግ ውስጥ ያለ ኃይል ቀላል ኃይል አይደለም ከፍተኛ ኃይል ነው ያለው የውቀትም ኃይል አለው ያቀመም ኃይል አለው እና እኛ ለውጥ ነው መንፈልገው ዋና ነገር ያ ለውጥ ደግሞ እንዲሳጣ የሚፈጠረውም የወደፊት የለውጥ ፍራአትም ነው ምን ደርስበት ፍራአትም ይሃደግ አባሎችን ማስተናገድ አለበት ያኝ ይሄ የማግለል ፖለቲካ መቆማል ይሃደግ የመጨረሻው መሆን አለበትና ለለውጡም ሂደት ለፍትህም ያደጋ ባሎች መሳተፍ አለባቸው የሚልምነት አለኝ አቅሙም ያለው ዛ ነው እኔ አሁን ባነሷቸው የውስጥም ችግሮች የውጭም ችግሮች ቀላል አይደለም ያደጋ ብዙ ስተቶች አድርጓል ግን በጂኦ ፖለቲካ በፎሬን ፖሊሲ ያደጋ በጣም ጥሩ ስራ ሰርቷል እኔ እንደውም መስላና ነሳኖ ቶፒካችንም ስላልሆነ ነው እንጂ ያደጋ በጣም ጥሩ ስራ ሰርቷል አገራችንንም ህሉናውንና ለውላዊነቷ ጠብቃ ለውጥ እንድታመጣ የምንፈልክ ከሆነ ያደጋን የማስተናገዱና የማሳተፉ ሂደት አማራጭ ነው አማራጭ ነው አቶ ግርማስ የተቃዋሚው ሚና በሚለው ላይ ከሰማቸው ሌላ हिसाब ካለ እስቴደሉል እስቲ እሺ የተቃዋሚው ጎራ ለገዢው ፓርቲ አማራሮች የማላም መንገድ መስጠት አለበት የተባለው አይ ቲንክ ተገቢ ጥያቄ ነው ግን አይ ቲንክ ይዲዮ አሁን አይመስለኝም መጀመሪያ መሆን ያለበት መጀመሪያ ተቃዋሚዎቹ ራሳቸው ይሃድድ እንዳይንቀሳቀሱ አፍ ነው ይዟቸዋል የፖለቲካ መሪዎች ታስራዋል አሁን ያሉትንም አዳክሟቸዋል እና የፖለቲካ መዳሩ ሲሰፋ የተቋሚ መሪዎች ይፈቱ እና አንዱ አለም አራጌ እና ዶክተር ማራባ ሲፈቱ ይሄ የተቋሚ ስብስብ ነው በተለይ ጠንካራ አማራዎች ያሉት የተቋሚ ስብስብ ከይሃዴ ጋራ ናሽናል ሪኮንሲሊዬሽን በማድረግ እነዚህ ያጣዎች በዛው ውስጥ ይፈቱ የሚችሉ ይመስለኛል እና አንድ ሞን ያለበት ነገር እኔንም ይመስለው ይሄ የትራንስፖርት ኮሚቴ ውስጣኔ ተከትሎ አንደኛ የዲሞክራሲ ተቋማትን ኢንዲፔንደንት የሚያደርግ አንድ ኮሚሽን መቋቋም አለበት ጀነራል ጻድቃን እንዳለው እና ያ ኮሚሽን ተቋዋሚዎችንም ያካተተ የኢሃድግንም ያካተተ ዘሬጂም አስቱም ይፋቶ ዘጠኝ እና ኢሃድግንም ያካተተ የሁሉንም ጥያቄዎች ባስተናገደ መኩል ምን ምን ሲቹዌሽን የሚፈጠር ኮሚሽን መቋቋም አለበት ኢንዲፔንደንት ኮሚሽን ሁለተኛ የደንነት መዋቀሩ እና የመከላከያ መዋቀሩ አስቸኳይ ባስቸኳይ ሪስትራክቸር ምን አለበት በተለይም አሁን ያሉት አመራር አባላት የደንነት አላፊዎችና የመከላከያ የታማጆች ሰዎች መነሳት ያለባቸው ይመስለኛል አዲስ 
በሁሉም በህዋቶችም ራሱ ተቀባይነት ያለው በኦፒዲዮ በባዲንም ተቀባይነት ያለው የደንነት እና የመከላ ታማሪዎች መከመጥ አለባቸው በግንጃዊነት ማለት ነው። ሶስተኛ አሁን ማየት ያለብን ብዙዎቻችን አዲስ መንግስት ይምጣ ግንቦት ተባት መጥቶ ስልጣን ያዝ ቆንጅ ሜ ተባይ እንዳለው ኦነር መጥቶ ስልጣን ያዝ አይደለም እየተባለ ያለው አሁን እየተባለ ያለው ራሳቸው ያድጎች ሪፎርምድ ሆነው ራሳቸውን ለውጠው ቃል የገቡት በመግለጫ ቃል የገቡት ተግባራው ያጥልቀው በሮችን ተከፈቱና የህዝቡን ጥያቄ ካከበሩ አዲስ ምርጫ ሲደረግ ድረስ አንድ አመት ነው ለሁለት አመት እነሱ ናቸው ሊጠጡት ስለዚህ ያድጎች ያድጎች ላይ የበቀለ ምርጫ ያውስ እና ትራንዚሽን ይኖራል በዛ በትራንዚሽን ውስጥ ብዙ ነገሮች ከዚህ ወደ ተሰሩ ክራይሞች ከዚህ ወደ ተሰሩ ሁኔታዎች ምንና ድር የደቡብ አፍሪካ አይነት መንገድ ምከተል ወይስ ምንና ድር በሚለው መወያየትና ሀሳብ መመነጋገር የሚቻል ይመስለኛል እና እኔ ነገሩ በዛ መልኩ ነው ማየው ሌላው ወንድሜ ዶክተር ዮን እንዳለው ቀድሙም ተነስተዋል አንድ በጣም ስፔስ ማድረግ መፈልገው ነገር የትክላይ ህዝብ የበላ አይደለም እና በህዋት ያድግ ላደረገው ስራ የዋት ባለ ስልጣን ለፈጸሙት ጥፋት ህዝብን መውቀስ በህዝብ ላይ ታርጌት ማድረግ ኢትዮጵያዊነት አይደለም የትግራይ ህዝብ ያጠቁ የትግራይ ህዝብ በተለየ መልኩ እየተመለከቱ ኢትዮጵያን ወርዳለው ማለት እኔ ትክክል አይመስለኝም ኢትዮጵያን መጣላት ነው ኢትዮጵያን ኮርደዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁሉ ህዝብ መውደድ ሁሉ ህዝብ ማጠፍ ማንንም ጀነራላይዝ ማድረግ አያስፈልግም ችግሩ ያለው የሰራ ችግር ነው አቶ ለማም እንዳሉት ድሮ ማማራ የበላይ ነው የሚባል የነበረው ስተት ነበር አሁንም ትግሬ የበላይ ነው የሚባለው ስተት ነው ስተት ነው ሰራቶች ባለ ስልጣኖች ህዝብን በጥለዋል ባለ ስልጣኖች ህዝብን ቆርጠዋል ስለዚህ ባለ ስልጣኖች ድርጅቱ መጥተ ይካለበት መጥተ ይችላል ይሄንን በመልበት ጊዜ የተጠቀሙ በብዛት የተጠቀሙ የትግራይ ሰዎች ይሉ ማለት አይደለም እሱ እንግዲህ ሜዳ ላይ ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ራሱ ያውቀዋል ነገር ግን ተጠቀመው ያበለጠ 2345 መቶ ጥፍ በሽቃይ ላይ ያለ ውሃቱ የሚቸገር ምንም ስትር ያላገኘ የትግራይ ገበሬ በየቦታው እንዳለ መስራት የለብን ስለዚህ ጀነራላይዝ አድርገ ጀነራላይዝ አድርገን የትግራይ ህዝብ ህዋቶች ለሰሩት ስራ ተጠያቂ ማድረግ ወይንም መውቀር እኔ በእኔምነት ኢትዮጵያ ራይ ኢትዮጵያዊነት ይመስለኛል እሺ አመሰግናለሁኛ ጥሩ ማየ መጨረሻው አንድ ደቂቃ በዚህ አሳላችሁ ታያዩ ኦኬ እሺ እሺ ምንም ማረ ምንም በጣም አጭር ነው ማለት የምፈልገው ነኝ አንድ አንድ ጊዜ ያለብን ችግር ምንድነው ኡነት ላይ አይደለም ፕሮፖጋንዳ እየተሰራ ያለው እኔ እንን የታዘኩት አሁን እንዲሁን ጥፋተኛው ማን እንደሆነ ሳይታው የይቅርታ ሙዳ ይዞ መዞር እኔ ምንም አይታየኝም ይሄ አድርባይነት አለ በስተቀር ሁለተኛው ትግራይ ህዝብ ላይ ሰበካ ተደርጓል የጥላቻ ሰበካ የሚለው ነው ይሄ በመሰረቱ ሙሉ በሙሉ ካድሬዎች የተጫወቱትና በብሬናችን ውስጥ የፈጠሩት እንጂ በሺዎች የሚቆጠር ኦሮሞ በሺዎች የሚቆጠር አማራዎች ሲጨፈጨፉ ሞት የፕሮፓጋንዳ ጥላቻ ነው እነዚህ ህዝቦች ሲገረፉ ከማአካላይ አንስቶ ለነዚህ የሚናገር ሳይኖር እዛና ዝባለፈውም እንደተፈጠረ ሁለት ትግሬዎች እንደተገደሉ ልክ ቢስን ትግራይ እንደተጠቃ አርጎ ካድሬዎች በራሳችን ጭንቅላት ውስጥ የፈጠሩት ኢጎ ወይን ጮት እንጂ እኔ የትግራይ ህዝብ ላይ ፕሮፓጋንዳ ተሰርቶ ብዙ ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያዊነትን ሸርሽሯል የሚለው አስተሳሰብ ከህዝብ ጭንቅላት ውስጥ መጥፋት አለበት ማንንም ሰው አሁን እዚህ ውስጥ ከተናገሩት ወንድሞቼ የትኛው የፖለቲካ ድርጅት የትኛው ሬዲዮ ጣቢያ የትኛው ግለሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ በቲፒኤልኤፍ ካድሬዎች ላይ አይደል በትግራይ ህዝብ ላይ ፕሮፓጋንዳ ሰራ ብትል በመሰረቱ ማንንም ይሄንን የሚያቀርብ ይለም ይሄ መታወቅ አለበት እቺን ነው ለማከለ ይፈልኩት ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ከሐቅ ውጪ በሚወጣው ፕሮፓጋንዳዎች ሁሉ ራሱን ለመከላከል በሚያደርገው ጥረት ተመስመር ይወጣል የተበደለው ህዝብ ይያለ ያልተበደለው ያልተበደለው ህዝብ መጮ ማለት ጮቴን ከማህኝ ነው እኔ ከሁለት ወንድሞች የሰማውት የገዘበው ይሄንን ነው ስለዚህ አሁን ለማጠቃለል ያህል አሳቤን እኔ ሌሎች የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ላይ እስካሁን ያኛ ሁለተኛ እርምጃ ነው በይያሬግ ውስጥ ማማያት ያለብንን ለውጥ አላየንም በራሳቸው ጊዜ ለውጥ ያምጡ ነው ያለው ያንዳው እጅግ በጣም ውስብስብ ያደርጓል እዛውስት ከገባን በፊት ሰውየው ጥፋተኛ ነኝና ይሄንን ነገር 
ይስተካከል ብሎ አድሚት ካደረገ በኋላ ይቅርታ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነው ብዬ ነው የምገምተው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁኝ አቶ ተስፋይ የመጨረሻውን አቶ እስራኤል እድሉን ለስት በቅድሚያ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን አቋምና እነዚህን ስምንት ነጥቦችም አንጻር ተቃዋሚው ምን ማድረግ አለበት ከተቃዋሚው ምን ይተበቃል የሚለው ላይ እስቲ ሐሰብ ነገር ደም አቶ ተስፋይ ያቀርባቸው ነገሮች አሉ እኔ ጥያቄ ያቀርብኩት ኢፒአርኤፍ ለውጥ አምጥቷል አላመጣም በሚለው ላይ አንደኛ ተጣልተው ስልጣን እንካቹ ይላሉ ብላቹ ስጠብቃላችሁ ወይ ቢያልኩት እዚ ላለ ነው አጣችን ነው ምንም ለውጥ የለም ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት አሳሰብ ላላቸው ሰዎች ሁለተኛውን ተከፋፍለው ይበተናል ብላቹ ተጠብቃላችሁ ነበር ወይ ያልኩት አሁን እዚህ ጋር ያለ ነው ነው ስለዚህ እኔ እዚያ ውይት በሚናደርገውና እንዴ ደግሞ በዛው ምንም አይነት ለውጥ የለም ለሚሉ ሰዎች ነው ያዲግ በራስ ላይ ነው ለውጥ ያመጣው በራሱ ላይ ነው ለውጥ ያመጣው የሚሆን ቅድ ዝርዝር ምታስ ይባላል ሌላው ምን ነው አቶ ተሳይ ያነሳው ነገር አለ አራቱም ጥፋት ያየሁት ነገር የለም ስለዚህ አራቱም ያቀርቡት ነገር ለኔ እንደ ኢትዮጵያዊ ትክክለኛና አንዱ አንዱ ይበልጥ አንዱ አንዱ ነው የሚጋጭ አይደለም የሚሞኑን በዚያ በጣም ለሲዝ ነው የኢትዮጵያ ሀል በየጠየቀው ጥያቄ ወንጀለኞችን ለጅልን ዲሞክራሲን አስፈልኝ ነው የሚያቀ ጠይቆ ይሄን ነው መመለስ ያለባቸው ብለዋል ይሄን ደሞ መግለጫቸውም ላይ በውይይታቸው ላይ በግብጽ አስተምጦታል ተቃዋሚዎችን በተመለከተ እኔ ብዙ ይሄ ነው የምላቸው ነገር ባይኖር ነገር ግን መንግስት ያቀረበላቸው ጥሪ መንግስት የሰጣቸው ነገር ተጠቅመው ከህዝቡ ጋር ተነጋግረው ከራሳቸው አስተሳሰብና አመልካቸው ይሄን ጊዜ ነው ተብይጠቀሙበት እኔ ሮኖ የሚልም ነጥብ ያለ ከዛው ተረፈ ግን የነሱ ስትራቴጂ ለነሱ ነው ብዙም ይሄ ነው በየምለው ነገር የለም ነገር ግን መንግስት ያቀርበላቸው መንገድ ሊጠቀሙ ይገባል መንግስት የተጣቸው መንገድ ሊጠቀሙበት ይገባል አገራችን የነሱን ተሳትፎ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ስለዚህ እኔ በሙሉ የራሳቸው ነገር ቢኖራቸው ግን እኔ ጥሪ ያደረገላቸው ቢቀበሉና ቢሳተፉ ጥሩ ነው የሚልም ነጥብ ያለኝ ያየ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዶቻችን ሁላችሁንም አቶ ግርማ ካሳ ከዩናይትድ ስቴትስ አቶ እስራኤል ገደቡ ከኔደርላንድ ዶክተር ኢዮብ ገብረመስቀል ከእንግላንድ እና አቶ ተስፋየ ውርጌ ካውስትሬሊያ ናቸው ለጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ ስታይት ወን ጥያቄ አለውት ይደውሉልን ከዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ በስልክ ቁጥር 929 ፎረም 65 ያገኙናል 929 367 866 በስካይፕ በቫይበር በዋትስአፕ ላይ መንገኛለን 1929 367 866 በፌስቡክ ይወደዱን በትዊተር ይከተሉን በዩቲዩብ ይመልከቱን ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናወራ